ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் ஸ்கூல் அப்படின்ற நம்ம யூடியூப் சேனல் மூலமாக கமாடி வரத்துக்கும் பற்றிய பல விஷயங்களை வந்து நம்ம வெளிப்படையாக வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ எவ்ரிடே நம்மளுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்க நம்ம டெலகிராம் குரூப்பே வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ நம்ம டெலகிராம் குரூப்ல வந்து ஜாயின் பண்ணாதவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாய்ஸ் கிளியராக இருக்குங்களா ஒன்ஸ் அகே எனக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாய்ஸ் கிளியராக இருக்கா என்ன ரீசன் அப்படின்னா இங்கே அதிகமான மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால வந்து மேபி வந்து வாய்ஸ் பிரேக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குன்னு நான் திங்க் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால வந்து ஸோ லைவ்ல வந்து உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் வந்து பதிவு பண்ணுங்க வாய்ஸ் கிளியராக இருக்குங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம டெலகிராம் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ லிங்க்கும் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ லிங்க் அப்படியே ஷேர் பண்ணுங்க மற்றவங்களுக்கும் ஸோ வீடியோல லைவ்ல வர அத்தனை நண்பர்க்கும் ரொம்ப நன்றி வீடியோ வந்து லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிட்டு இமீடியட்டாக வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேஸ்புக்லேயும் நான் ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ ஃபேஸ்புக் பேஜ் எல்லாம் இருக்கு அதுலயே வந்து நீங்க வந்து என்னுடைய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து ஷேர் பண்ணலாம் புரியுதுங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்து முக்கியமான டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஹவு டு கண்ட்ரோல் வர எமோஷன்ஸ் அப்படின்ற பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய விஷயங்கள் வந்து மார்க்கெட்ல இன்னைக்கு நடந்துருக்கு பட் ஆனா நான் எல்லாமே வந்து ஃபுல் டைமா நான் அனலைஸ் பண்ண முடியல என்னால சோ இன்னைக்கு எப்படி இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஃபிட் கொடுத்தாகணும் இல்லையா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுத்துருக்கிறேன் அதாவது என்னை நம்பி வந்து ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் கேபிட்டல் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா குறைஞ்ச வச்சு நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் ப்ராஃபிட் எடுத்து கொடுக்குறேங்க அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த அந்த கான்ஃபிடென்ட் அந்த ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்பிக்கையை வந்து நான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ எவ்ரிடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கால்ஸ் எல்லாமே நம்ம அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ குடாயில் இன்னைக்கு எக்ஸ்பிரே இருந்தாலும் வந்து குடாயிலே நம்ம வந்து ஈவினிங் வந்து கால் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ ஷார்ட் டேமில் வந்து நம்மளால் டீசன்ட் ப்ராஃபிட் நம்ம பண்ண முடிஞ்சது சில ஒரு நண்பரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீரபாண்டின் ஒரு நண்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை ரிஸ்க் எடுத்துருக்காரு பத்து லாட் போட்டிருக்காரு பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் ப்ராஃபிட்டும் பார்த்துருக்காரு ஸோ எவ்ரிடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீசன்ட் ப்ராஃபிட் நீங்க புக் பண்ணுங்கன்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா நீங்க சேஃப் ஜோன் ட்ரேட்ல வந்து இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ வாய்ஸ் வந்து கிளியரா இருக்குங்களா ஏதாவது ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் இருக்குங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கா இல்லை ஏதாவது பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் மாதிரி ஏதாவது கேக்குதுங்களா உங்களுக்கு வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா பேக்ரவுண்ட் எதுவும் நாய்ஸ் இல்லைங்களே ப்ளீஸ் கமெண்ட் கிளியர் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைவ்ல வந்து நாற்பத்தி ஏழு நண்பர்கள் வந்திருக்கீங்க ஸோ வீடியோ வந்து லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் உள்ள வரட்டும் ஆக்சுவலா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹவு டு கண்ட்ரோல் இவர் எமோஷன்ஸ் இதுதான் வந்து நான் சொல்லக்கூடிய முக்கியமான டாபிக் இது ஸோ எப்படி வந்து உங்களுடைய எமோஷன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதை பத்தி நான் ஒரு சின்ன ஒரு டெமோ கொடுத்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் வந்து நான் ரீட் பண்ணுறேன் உங்களுடைய முக்கியமான கமெண்ட்ஸ் வந்து நான் சொல்லும் போது மட்டும் பதிவு பண்ணுங்க உங்களுடைய டவுட்ஸா இருந்தாலும் சரி எதா இருந்தாலும் சரி சரிங்களா இப்போ உங்களுடைய எமோஷன்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி எப்படி நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து இன்னைக்கு கூட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய நண்பர்கள் வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து காண்டாக்ட்ல வந்தாங்க சார் நான் வந்து இந்த மந்த் ஒன் லேக் லாஸ் பண்ணிட்டேன் நான் வந்து ஒரு அறுபதாயிரம் லாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க ட்ரேட் பண்ண விதம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட் பார்ட்டியை நம்பிய வந்து ட்ரேட் பண்ணது வந்து பெரிய தப்பு ஸோ எமோஷன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் மற்றவங்களுடைய ப்ராஃபிட்டை பார்த்து நம்ம ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது நம்ம வந்து நம்மளுக்கு என்ன அங்க வந்து வேணும் மார்க்கெட்ல நான் உங்களுக்கு சொன்ன பாத்தீங்களா முப்பதாயிரம் ரூபாய் கேபிட்டல் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வேணுமா ஓகே ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொண்டு வரீங்களா ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வேணுமா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டிசிப்ளின் ப்ராசஸ்ல வந்து நீங்க போகணும் அதுக்கான கால்ஸ் ஷோரா நான் கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம வந்து இப்போ பார்ட் டைமா தான் நம்ம அந்த ட்ரேடை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்டல்ஸ் எல்லாமே பயங்கரமான ஒரு ரேலி ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா காப்பர் லெட் எல்லாம் வந்து பயங்கரமான ஃபால் சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபால்ஸ் எல்லாமே நான் லைவ்ல இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நான் ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணிருப்பேன் ஸோ லைவ்ல வர முடியல ஸோ ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மார்க்கெட் மூமெண்ட்ஸை பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஏன்னா மிகப்பெரிய ப்ராஃபிட்
கடன் வாங்கி நீங்க ட்ரேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அது வந்து சக்சஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையவே கிடையாது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஏன்னா எமோஷன்ஸ் உங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஸோ அதே மாதிரி தான் நான் சொல்றது எவ்ரி டே டீசன்ட் ப்ராஃபிட் டீசன்ட் ப்ராஃபிட் டீசன்ட் ப்ராஃபிட் இதுதான் நான் வந்து என்னுடைய வீடியோஸை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வரவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம ரெகுலரா சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா டீசெண்டான ப்ராஃபிட்ல எக்ஸிட் ஆகுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க கேபிட்டலா பத்திரமா வச்சுக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ப்ராஃபிட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு வாங்க உங்களுக்கு வந்து ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ண பயமா இருக்கு அப்படின்னா என்னுடைய கால்ஸை மட்டும் நீங்க ட்ரேட் பண்ணுங்க இன் கேஸ் என்னுடைய என்ட்ரியே மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க இந்த என்ட்ரி இல்லாம அடுத்த என்ட்ரி அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃப்ரீடம் ஒரு ஃப்ரீ மைண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிரியேட் ஆகணுங்க இது வந்து நான் திரும்ப திரும்ப சொன்னாலும் வந்து உங்களால வந்து அவ்வளவு டக்குன்னு குயிக்கா வந்து உங்களோட மைண்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இருந்தாலும் என்னுடைய கைடன்ஸ்ல கண்டிப்பா உங்களை வந்து நான் ட்ரெயின் பண்ண முடியும்ன்ற கான்பிடென்ட் வந்து எனக்கு இருக்கு சரிங்களா ஸோ என்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த வீக் நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஸோ என்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றது வேணா நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க மற்றவங்களும் லைவ்ல வந்து எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ லைவ்ல வந்து எத்தனை பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு அறுபது பேர் லைவ்ல இருக்கீங்க ஸோ வீடியோ வந்து லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்க எமோஷன்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க அவசரப்பட்டு என்ட்ரி எடுக்கிறது அதிகமான ப்ராஃபிட்டுக்காக வெயிட் பண்றது அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப்லஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றது இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய எமோஷன்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஸோ எமோஷன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்னா ரொம்ப கண்டிஷன் தான் வந்து இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் புரியுதுங்களா நான் சொல்றது ஸோ டிசிப்ளின் ப்ராஃபிட்டை வந்து ரெகு ரெகுலராக வந்து மெயின்டைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா நல்லா ப்ராஃபிட் பார்க்கலாம் மார்க்கெட்ல வந்து நல்ல சம்பாதிக்க வாய் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குங்க ஆனா நிறைய பேர் வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு கூட ஒரு நண்பர் வந்து கால் பண்ணி கேட்கிறாரு சார் எனக்கு அந்த சூப்பர் ட்ரெண்ட் இண்டிகேட்டர் கொடுங்க சார் இன்னும் சூப்பர் ட்ரெண்ட் இண்டிகேட்டர்னு பேர் வச்சாலும் வச்சாங்க நிறைய பேர் அந்த இண்டிகேட்டர் வந்து கேட்டுட்டே இருக்கீங்க ஸோ அப்படியெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைங்க எல்லாமே மார்க்கெட் வந்து டெக்னிக்கலா பார்க்கும்போது ரெண்டு விஷயம் முக்கியமா நீங்க கவனிக்கணும் சரிங்களா என்ன விஷயம்னா மார்க்கெட் வந்து பர்சன்டேஜ் வைஸ் வந்து நீங்க மார்க்கெட்டை பார்க்கலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேஷன் அடிப்படையில வந்து நீங்க டெக்னிக்கலா வந்து பார்க்கலாம் இந்த பர்சன்டேஜ் பிளஸ் கேல்குலேஷனை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கேண்டில்ஸ்டிக்க யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ரீட் பண்ணலாம் இது வந்து வெறும் டெக்னிக்கல் மட்டும் ஸோ அந்த டெக்னிக்கல ட்ரெண்ட் ரிவர்ஸ் ஆகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்னுடைய கூட கால் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் டெக்னிக்கலா தான் நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாத ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா அந்த பாயிண்ட் கீழே வந்து ரிவர்ஸ் ஆகும் பதினஞ்சுல இருபதுல இருந்து முப்பத்தி எட்டு மூணாயிரத்தி எட்நூத்தி பதினஞ்சுல இருபதுல இருந்து ரிவர்ஸ் ஆகும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனாலதான் உங்களுக்கு வந்து அங்க இருந்து ஒரு பை கால் நான் கொடுத்தேன் ஈவினிங் அதுவும் மொபைல்ல பார்த்தே கொடுத்தேன் நான் ஸோ அவ்வளவு அக்யூரேட்டா வந்து கால் வந்து போச்சு இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கு மேலே நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட்ல மோஸ்ட்லி சேஃபா வெளியே வந்துருங்க சரிங்களா இல்லை அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் போன உடனே உங்க என்ட்ரி பாயிண்ட்ல உங்களை ஸ்டாப் லாஸா மாத்திருங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா உங்களால வந்து டீசன்ட் ப்ராஃபிட் எப்படியே பண்ண முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரிங்களா எழுபது பேர் லைவ்ல இருக்கீங்க இன்னும் வந்து எழுபது லைக்ஸ் வரல எழுபது ஷேர் வரல ஸோ லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிட்டு வீடியோவை கண்டினியூவா பாருங்க அதே மாதிரி ஷேர் பண்ணாதவங்க ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் கிளிக் பண்ணி வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா நம்ம வந்து முழுக்க முழுக்க நம்ம நம்ம வீடியோக்குள்ள ஆரம்பத்துல சொல்ற மாதிரி விழிப் விழிப்புணர்வுக்காக நம்ம வீடியோக்குள்ள பதிவு பண்றேங்க குறிப்பா தமிழ் பீப்புள்ஸ் முக்கியமா வந்து யாரும் பணத்தை கட்டி ஏமாறக்கூடாது உங்களுடைய கஷ்டப்பட்டு நீங்க கொண்டு வந்த கேபிட்டல வந்து லாஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம இந்த வீடியோக்கள் எல்லாம் பதிவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால தான் திரும்ப திரும்ப நான் ரெக்வஸ்ட் கேட்கறது வீடியோஸ் எந்த அளவுக்கு நீங்க லைக் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து மக்களிடையே வந்து ரீச் ஆகும் எந்த அளவுக்கு வீடியோஸ் ஷேர் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு நிறைய பேர் கிட்ட போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு நான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதிகமா இருக்கு ஸோ அதனால தான் நான் திரும்ப திரும்ப வந்து உங்களுக்கு ரிக்வஸ்ட் கொடுக்கறது என்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்க பாக்கணும் அப்படின்னா என்னுடைய டெலகிராம் குரூப்ல வந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கும் சில அப்டேட்ஸ் நான் கொடுக்க ட்ரை பண்றேன் நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து சரிங்களா ஸோ டெலிகிராம் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யாரெல்லாம் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் கேபிட்டல் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றது நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் கேபிட்டல் கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்ரிடே வந்து நான் உங்களுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் மேல
ஏன்னா நானும் உங்ககிட்ட தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா நான் மட்டுமே பேசிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா வந்து யூஸ்லெஸ் தான் அது ஸோ என்னுடைய வீடியோக்கள் இருந்து நீங்க என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களை கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்றத ஒரு கமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா மற்றவங்களும் வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க லைவ்ல புதுசா வந்த நண்பர்களுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க ஸோ வீடியோ தொடர்ந்து கண்டினியூஸா பார்த்துட்டு வாங்க ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ டேட்டா பேலன்ஸ் எல்லாம் ஜாஸ்தியா இருக்கு ஸோ அதை வந்து கரெக்டா நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா காப்பர் மீனி எல்லாம் எதுவும் கிடையாதுங்க காப்பர் மீனி நிக்கல் மீனி எல்லாம் கிடையாது கான்டாக்ட் எல்லாம் வந்து கேன்சல் பண்ணியாச்சு எல்லாமே மெகா செக்மெண்ட் தான் இனிமேல் வந்து காப்பர் அண்ட் நிக்கல்ல அது ஃபியூச்சர்ல வருமான்னு தெரியல பாக்கலாம் ஓகே பிளீஸ் கமெண்ட் லைவ்ல வந்தவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க லைவ் ஒரு லெட்டு வந்து பெரிய மூமெண்ட் வந்திருக்கு நான் இன்னும் அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணல ஸோ தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க லைவ்ல மெட்டல்ஸ்னா ஒரு நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஒரு மெட்டல் ஃபால் ஆச்சுன்னா எல்லா மெட்டலுமே ஃபால் ஆகுது பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஸோ ஒரு மெட்டல் ஃபால் ஆச்சுன்னா எல்லா மெட்டலுமே அதுக்கு சாதகமாக வந்து ஃபால் ஆகுது பாருங்க ஸோ இதை வந்து நீங்கள் நுணுக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாமே இன்க்ளூடிங் வந்து எனர்ஜி செக்மெண்ட் கூட ஃபால் ஆகிருக்கும் மெட்டல்ஸ் இவ்வளோ பெரிய ஃபால் வந்ததுனால எனர்ஜி செக்மெண்ட் கூட மிகப்பெரிய ஃபால் வரதுனாலே வந்து ஒரு சைட்வே செல்லிங்கில் போயிருக்கு பாருங்க குடாயில் வந்து ஒரு சைட்வே செல்லிங் போயிருக்கா நம்ம காலுங்க கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு சைட்வே செல்லிங்கா ஸோ எஞ்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட்வே செல்லிங்கில் இருக்கா ஸோ இதுதான் இந்த செல்லிங் ப்ரெஷர்ன்றது இதுதான் ஸோ அதனால தான் வந்து ஏதாவது ஒரு மெட்டலில் ஏதாவது மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்து படுத்துச்சு அப்படின்னா அது எல்லா செக்மெண்ட்டையும் பாதிக்கும் அதாவது மிகப்பெரிய தாக்கமாக இருக்கணும் அது ஸோ மிகப்பெரிய மூமெண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து அந்த தாக்கம் வந்து இதில் வந்து உங்களுக்காக பார்க்க முடியும் சரிங்களா ஓகே இனிமோ டவுட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்க வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்க இன்னைக்கு ஹண்ட்ரட் லைக்ஸ் வருமான்னு தெரியல ஸோ புதுசா லைவ்ல வந்தவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் காப்பர் டிக் வேல்யூ காப்பர் லார்ஜ் சைஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுங்க நீங்க காப்பர்ல ஐம்பது பைசா எடுத்தா கூட உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல ப்ராஃபிட் வந்துடும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா ப்ராஃபிட் என்னோட பிரான்ச் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்களா ரொம்ப நன்றிங்க வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் இன்னும் நான் ரீட் பண்ணல இன்னைக்கு நைட்டி இல்லை நாளைக்கு காலையில ரீட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரீப்ளை பண்ணிடுறேங்க சரிங்களா ஸோ லைவ்ல வந்த அத்தனை நண்பருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஹவு டு அனலைசிஸ் க்ரூட் ஆயில் இன்ட்ராடே ஹவு டு டேக் என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் what and uh, what and we need what and all we need to see the fundamental analysis and uh, advice fundamental websites fundamental websites sambandhama vandu or sila video kala enoda website la post panirken nam nam telegram group la so nam telegram group la poi sorry sorry enoda youtube channel la vandu fundamental analysis sambandhama vandu sila video kala post panirken and the video vandu neenga poi paathina theriyum adukaga dhaan na thirumba thirumba solrudhu adhavadhu என்னுடைய சேனல்ல ஹோம் பேஜ் போயிட்டு வீடியோஸ் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அங்க போயிட்டு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து வீடியோஸ்ல போயிட்டு ஃபண்டமெண்டல் அவுட் அவுட் டு ஃபைண்ட் ஃபண்டமெண்டல் அனலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் இல்ல அப்படின்னா என்னோட சேனல்ல பிளேலிஸ்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுல போய் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே டீட்டெயில்டா கொடுத்துருப்பேன் சரிங்களா ஆம் யூ டெலிகிராம் குரூப் சார் ரொம்ப நன்றிங்க டெலிகிராம் குரூப்ல ஜாயின் பண்ண கூட ரொம்ப நன்றி நிறைய பேருடைய கமெண்ட்ஸ் படிக்க முடியல சார் ஐம் டெய்லி வாட் யுவர் வீடியோ ஐம் ஐம் நாட் யுவர் கிளைண்ட் பட் ஐ வாண்ட் யுவர் கால்ஸ் என்னுடைய கா என்னோட கிளைண்டாக மாறினீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கால்ஸ் வருங்க சரிங்களா கண்டிப்பாக நான் கொடுக்குறேன் நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் நான் என்னால் கொடுக்க முடியும் எனக்கு வந்து அந்த கான்ஃபிடென்ட் இருக்கு என்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை நான் டெலிகிராமில் ஷேர் பண்ணிட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கிறேன் ஸோ அதை எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகே எனிமோ டவுட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிப்ஸ் எப்படி சார் கொடுப்பீங்க டிப்ஸுங்களா ஸோ என்னுடைய டிப்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கும் முடிஞ்ச இயர் ஆஃப்டர் வந்து மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு வந்து மார்னிங்ல வந்து மார்க்கெட் ஸ்டேட்டஸ் வந்து வாய்ஸ் மெசேஜா கொடுத்துருவேன் இயர் ஆஃப்டர் நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து மார்னிங் ஈவினிங் கூட நான் உங்களுக்கு வாய்ஸ் மெசேஜ் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மேபி இன் ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் ஆஃப் மந்த்ல வந்து சார்ட் ஃப்ரீயா கொடுக்கலாம் நான் டிசைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதே கூட சீக்கிரம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்ண கொடுக்கறதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கால்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் கால்ஸ் எப்பவுமே வந்து டிசிப்ளின் ப்ராஃபிட் கம்பல்சரி உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ இது எல்லாமே நிறைய சப்போர்ட் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் புரியுதுங்களா ரூட் ரிவர்ஸ் ஆகும்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது சார் ஹவு டு ஐடென்டிஃபை இது வந்து டெக்னிக்கல் பிரகாரம் தாங்க
ஸோ நானூத்தி ஐம்பத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு புள்ளி அறுபது ஆறு எழுவதுல வந்து இங்க ட்ரேட் ஆயிடு இந்த கேண்டில வந்து ட்ரேட் ஆயிட்டு இருந்தது ஸோ இந்த கேண்டலோட ஹை வந்து நானூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு புள்ளி எண்பது எழுவது எண்பதுல வந்து ட்ரேட் ஆயிட்டு இருந்தது அப்போ நான் சொன்ன உங்களுக்கு சரிங்களா நான் இப்போ உங்களுக்கு சொன்னேன் நானூத்தி ஐம்பத்தி நாலு கிராஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஸோ மார்க்கெட் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா தடனா வந்து ஃபாலோ ஆகிற மாதிரி கிட்ட வந்துச்சு நானூத்தி ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி நாற்பது வரைக்கும் வந்தது அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு நான் அதை காலா கொடுக்கல உங்களுக்கு நான் லெவல்ஸ் தான் கொடுத்தேன் ஸோ நான் வந்து எப்பவுமே ஒன்று நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு வந்து கால்ஸ் வந்து நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு வந்து எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் எனக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் நான் கால் கொடுப்பேன் அதர்வைஸ் நான் வந்து லெவல்ஸ் வந்து கொடுப்பேன் இதை வந்து நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் கோல்டு கூட ஒரு லெவல் கொடுத்துருந்தேன் அப்புறம் கோல்டு ரிவர்ஸ் ஆச்சு ஏன் ரிவர்ஸ் ஆச்சுன்னா மற்ற மெட்டல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ ஆகுறதுனால அது ஸ்ட்ராங்கான பை கால் வந்தும் அது வந்து சக்ஸஸ் ஆகலை அதனால தான் வந்து நான் லெவல்ஸாக கொடுத்தேன் ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் டவுட் ஆகுதுனா லெவல்ஸாக கொடுத்துருவேன் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஷோர் ஷார்ட் கால்ஸாக நான் கொடுத்துருவேன் புரியுதுங்களா டெலகிராம் இந்தியா வாட்ஸ்அப் குரூப்ல எல்லாருமே நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க நம்ம பிரான்ச்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அகே அதே மாதிரி ஒன் மோர் ரிக்வஸ்ட் இப்போ நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்து யார் நம்ம பிரான்ச்ல இருந்து யார் யாருக்கெல்லாம் கால்ஸ் வரலையோ எனக்கு தெளிவாக சொல்லிடுங்க ஏன்னா வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நிறைய மெம்பர்ஸ் இருக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு வந்து சிங்கிள் டிக் தான் போகுது டபுள் டிக் வரல புரியுதுங்களா சார் ப்ளீஸ் குட் வீடியோ அபவுட் வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் ஸ்டாக் அனலிசிஸ் ஃபார் யூபிடி நீங்க கேக்குறது சரிதாங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஒன் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்க்கு அப்புறமா தான் நான் வந்து ஈக்விட்டி செக்மெண்ட்டை பத்தி தெளிவா சொல்லலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு கமாடிட்டியில் நல்ல ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியுங்க ஈக்விட்டியை விட இதுல ஆல்ரெடியா வந்து எடுக்கலாம் நம்ம ஸோ நம்ம கமாடிட்டி வந்து என்ன சொல்றது அப்படின்னா கமாடிட்டி நம்ம பண்றோம் என்எஸ்சி நம்ம அப்பப்போ நம்ம பண்றோம் இருந்தாலும் நான் பெஸ்ட்ன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு கமாடிட்டி தான் ரொம்ப பெஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் அப்படின்னா இந்த பேஸ் மெட்டல்ஸ் எனர்ஜி செக்மெண்ட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட் ஏன்னா இதுல எல்லாத்துலயுமே நினைச்ச செக்மெண்ட்ல நான் ப்ராஃபிட் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஸோ அதுக்காக தான் நான் சொல்றது ஸோ ஈக்விட்டி செக்மெண்ட் எல்லாம் போனீங்கன்னா மார்னிங் சீசன் மூவ்மெண்ட் இருக்கும் இதெல்லாம் சம்டைம் டல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து ஈவினிங் ஆஃப்டர்நூனுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒன் தேர்ட்டிக்கு மேல த்ரீ தேர்ட்டி வரைக்கும் சில ரேலி எல்லாம் நடக்கும் அது வந்து நிறைய ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறதுக்கு நான் வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால தான் வந்து நான் ஈ ஈக்விட்டியை பத்தி இன்னமும் நான் வந்து சரியான அப்டேட் நான் கொடுக்கல யாருக்கும் புரியுதுங்களா சொல்றது ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் கமாடிட்டியில நல்ல ப்ராஃபிட்டை பார்க்க ட்ரை பண்ணுங்க நல்ல ப்ராஃபிட் இருக்குங்க கமாடிட்டியில நம்ம கரெக்டான ட்ரெண்டை கண்டுபிடிச்சாவே போதுமானது ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் நம்பி யாரும் வந்து பை பேமெண்ட் பண்ணி வாங்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயவு செய்து அந்த மாதிரி ஏமாறாதீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஏதாவது ஸ்ட்ராட்டஜி நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னா எனக்கு சொல்லுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அதை நான் அனலைஸ் பண்ணி வேணா மற்றவங்களுக்கு சொல்றேன் அது வேணா மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க ட்ரை பண்ணலாம் சரிங்களா ஃபுடா ஹவு டு கிவ் எக்ஸாக்ட் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சார் இல்லை இப்போ ரீசன்ட் டேஸில் நான் உங்களுக்கு சொல்றது தானே இப்போ எனக்கு வந்து பத்து பாயிண்ட் இல்லை இருபது பாயிண்ட் நான் சொல்றேன் இன்னும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடண்டாக இருந்தது அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு பதினஞ்சு பாயிண்ட் நான் சொல்றேன் பதினஞ்சுல அது இருபது பாயிண்டே டார்கெட் போச்சு நாற்பத்தி ரெண்டு நவ ஹை போச்சு அந்த டைம்ல புரியுதுங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் மார்க்கெட் வந்து ரிவர்ஸ் ஆச்சு சார் உங்க டெலகிராமில் எஸ்டர்டே தான் ஜாயின் பண்ணேன் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்க தட்ஸ் ஓன்லி ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் வட் ஓகே டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ண சொல்றீங்களா இல்லை ஜாயின் பண்றீங்க பண்ணிட்டீங்களா நம்ம டெலகிராம் குரூப் லிங்க் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நான் ஷேர் பண்ண பாருங்க ஒன்ஸ் அகேன் கமெண்ட்ல வந்து நான் ஷேர் பண்ற பாருங்க மை அக்கௌண்ட் இன் அதர் கம்பெனி சார் பட் ஹவு டு சேஞ்ச் யுவர் அக்கௌண்ட்ஸ் இப்போ ரீசன்ட் டேஸ்ல சேஞ்ச் பண்றது ரொம்ப டஃப்பான விஷயங்க பார்க்கலாம் ஏன்னா உங்க பிரான்ச்ல ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து பாருங்க நம்ம பிரான்ச் கோட் வந்து டிசி ஃபைவ் ஜீரோ டூ இந்த பிரான்ச் கோட் மூலியமா வந்து ஷிப்பிங் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு நாளைக்கு வாட்ஸ்அப்ல சொல்லுங்க இல்ல கால் பண்ணி கூட சொல்லுங்க ப்ளீஸ் கிரியேட் குரூப் ஃபார் டீம் மெம்பர்ஸ் டு அனலிசிஸ் இல்லைங்க அதாவது எல்லாருக்குமே காமனாக சேர்த்து ஒரு குரூப் பண்ணி கிரியேட் பண்ணலாம் தான் நான் பார்த்தேன் ஸ்டார்டிங்லேயே வாட்ஸ்அப்லேயே எனக்கு குரோட் குரூப் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தேன் இந்த தேவையில்லாத பர்சன்ஸ் எல்லாம் உள்ள வந்து அவங்க இஷ்டத்துக்கும் சில மெசேஜஸ் எல்லாம் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணுறீங்க
ஸோ பர்சனல் சில பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அது என்னுடைய ஃபேமிலி ரிலேட்டடான ஒரு பிஸ்னஸ்ன்றதுனால அதை நான் சொல்ல விரும்பலை சரிங்களா தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க ரிகார்டிங் கோல்டு பிளீஸ் கோல்டுங்களா கோல்டு ஆக்சுவலாக பையிங் தாங்க பட் ஆனால் மற்ற மெட்டல்ஸ் எல்லாம் செல்லிங் ப்ரெஷர் இருக்கிறதுனால இப்போதைக்கு போயிட்டு இருக்கு இப்போதைக்கு எந்த என்ட்ரி எடுக்காதீங்க ஜஸ்ட் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க புரியுதுங்களா ஓகே ஓகே ஓவரால் ரிவ்யூ நான் இன்னைக்கு பேஸ் மெட்டல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் நேற்றே சொல்லியிருந்தேன் பேஸ் மெட்டல் எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு ஃபாலோ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா ஆனால் சாரி பையிங் வந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நீங்க ஹை அண்ட் லோ வச்சு நீங்க ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் நேற்றுடைய லோ பிரேக் அவுட் ஆயிருக்கு மார்க்கெட் ஃபால் ஆயிருக்கு ஸோ நேற்றுடைய லோ பிரேக் அவுட் ஆயிருக்கு ஃபால் ஆயிருக்கு ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுங்க இங்க பாருங்க இப்பதான் வந்து லைவ் லோ பிரேக் அவுட் ஆயிருக்கு ஸோ காப்பர் எப்படி இருக்கு பாருங்க ஒன் டே கேண்டில் காப்பர் மிகப்பெரிய ரேலி ஆயிருக்கு ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையா தான் நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ நிக்கல் எப்படி போயிருக்கு பாருங்க நிக்கல் வந்து ஆக்சுவலா வந்து ரொம்ப நாள் ரேலிக்கு அப்புறம் நிக்கல் வந்து இப்போ ஒரு சின்ன ரிவர்ஸ் கொடுக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு பாக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சப்போர்ட் லைன் ரெசன்ஸ் லைனா மாறுமா அப்படின்றது எதிர்பார்ப்பு இருக்கு ஆனா வீக்லி பேசிஸ் பார்க்கும் போதும் கொஞ்சம் டவுட்டா தான் இருக்கு வெயிட் பண்ணி தான் நம்ம பார்க்கணும் திங்கக்கிழமை மார்க்கெட் கேப் அப்ல ஓப்பன் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா இந்த ஹையில பிரேக் அவுட் ஆயிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ரேலியில போயிட்டே இருக்கும் புரியுதுங்களா சொல்றது சோ ஏன்னா காப்பர் வந்து நிக்கல் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நல்ல ஒரு ரேலி ஆயிட்டு இருக்கு சோ மந்த்லி அனாலிசிஸ் பார்க்கும் போது இந்த மந்த்லி நல்ல ஒரு பர்ஃபெக்டான ரேலி கொடுத்துருக்கு சோ அதனால நம்ம பொறுமையா வெயிட் பண்ணி தான் நிக்கல் பார்க்கணும் குடாயில் வந்து இப்போதைக்கு ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருக்கு குடாயில் வந்து நான் நேற்றே சொன்ன மாதிரி தான் குடாயில் இப்போதைக்கு ஷார்ட் டேம் செல்லிங்கில் இருக்குங்கன்னு நான் நேற்றே சொன்னேன் ஸோ அதே மாதிரி செல்லிங்கில் தான் இப்போதைக்கு போயிட்டு இருக்கு எஞ்சி நேற்றே நான் சொன்னேன்னா அவங்களுக்கு எஞ்சி சை இன்னும் செல்லிங்கில் தாங்க இருக்கு இப்போதைக்கு பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாதுன்னு நான் சொன்னா கண்டினியூஸாக லைவில் தான் செல்லிங் தான் போயிட்டு இருக்கு ஸோ டெய்லி பேசிஸில் அதே மாதிரி வந்து கோல்டு வந்து பாருங்கள் கோல்டு வந்து இன்னைக்கு இந்த இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு கோல்டு நெக்ஸ்ட் வந்து சில்வர் சில்வரும் வந்து நல்ல ஒரு ரிவர்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இன்னைக்கு மெட்டல்ஸ் எல்லாமே நல்ல ஃபாலுங்க மெட்டல்ஸ் எல்லாமே நல்ல ஃபால் இன்னைக்கு புரியுதுங்களா சொல்றது ஓகே செவன்டி நைன் மெம்பர்ஸ் லைவ்ல இருக்கீங்க லைவ்ல வந்தவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ வீடியோ வந்து லைக் பண்ணாங்க லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ அதே மாதிரி வந்து ஷேர் பண்ணுங்க மற்றவங்களுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கட்டும் ஓகே நான் ஆல்ரெடி வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் சார் உங்ககிட்ட எப்படி மாத்துறது அப்படியா உங்க பிரான்ச்சில் கேளுங்க டிசி ஃபைவ் ஜீரோ டூன்றது நம்ம பிரான்ச் கோடு நம்ம மை பிரான்ச் கோட் நான் உங்களுக்கு டைப் பண்ணி கூட சொல்லிடுறோம் பாருங்க மை பிரான்ச் கோடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிசி ஃபைவ் ஜீரோ டூ இந்த கோடை வந்து சொல்லி மேப்பிங் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டு பாருங்க இல்லை அப்படின்னா உங்கள் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டேரக்டாக நம்ம கோடு கீழே வந்து நம்ம பிரான்ச் அக்கௌண்ட் ஆக்டேஷன் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்னா நாளைக்கு மார்னிங் மேலே ஒரு டென் ஓ கிளாக் மேலே எனக்கு கால் பண்ணுங்க என்னுடைய நம்பருக்கு என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் டூ டபுள் ஜீரோ ஒன் த்ரீ ஒன் டபுள் சிக்ஸ் ஃபைவ் சரிங்களா சார் ப்ளீஸ் மென்ஷன் யுவர் பிரான்ச் ஐடி ஐடி மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் பாருங்க டிசி ஃபைவ் ஜீரோ டூ என்ற பிரான்ச் கோடு புரியுதுங்களா ஓகே நியூ அக்கௌண்ட் கூட ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க பரவாயில்ல ப்ரோ க்ரூட் எஸ்டர்டே யூ டோல்டு மூணாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது வாஸ் சப்போர்ட் பட் த சப்போர்ட் ட்ரெண்ட் தாண்டி சப்போர்ட்டை தாண்டி நூறு பாயிண்ட் வந்து ஃபாலோ ஆயிடுச்சு ஸோ எப்படி பார்க்குறதுன்னு சொல்லுங்க அவ்வளோதான் சப்போர்ட்ல என்ன பிரேக் அவுட் ஆச்சு மார்க்கெட் ஃபாலோ ஆச்சு இல்லையா அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள்ங்க மார்க்கெட்டை பற்றி மார்க்கெட்டே அவ்வளோதான் புரியுதுங்களா சொல்றது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பை எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் உங்களால் வந்து லேர்ன் பண்ண முடியும் புரியுதுங்களா ஸோ இதை வந்து எப்படி சொல்ல அப்படி சொன்னால் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகுவீங்க பட் இதுதான் உண்மையும் கூட மார்க்கெட்டில் வந்து உங்களுக்கு அனுபவம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்களும் வந்து சக்ஸஸ் பர்சன் சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக வந்து மாற முடியும் ரெண்டு பேர் டிஸ்லைக் பண்ணியிருக்கீங்க என்ன ரீசன் தெரியல மண்டே ஆகஸ்ட் கான்ட்ராக்ட் ஆமாங்க மண்டே கான்ட்ராக்ட் மாறுறது குருடாயில் உங்கள் பிரான்ச் ஆடட் ப்ரோ கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க நம்ம பிரான்ச் மெம்பர்ஸாக இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க ஹவு மச் நியூ அக்கௌண்ட் இன் யுவர் புரியல ஹவு மச் நியூ அக்கௌண்ட் இன் யுவர் பிரான்ச் அதை கேட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு தெரியல நிறைய மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் என்னோடய பிரான்ச்சில் இருக்காங்க இ
என்ன கொஸ்டின் டேனி ஸ்டீபன் என்ன கொஸ்டின் கேட்டீங்க நான் கமெண்ட் பார்க்கல டேனி கொஸ்டின் ப்ரோ அதான் நான் சொல்லிட்டேனுங்க குழாயில் எஸ்டே வந்து யூ டோல்டு மூணாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது ஸோ சப்போர்ட்டை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு பாயிண்ட் வந்து ஃபாலோ ஆகிடுச்சு ஸோ எப்படி பார்க்குறதுன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறீங்க நம்ம வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வாங்க நிறைய கமெண்ட் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இன்வெண்ட் குழாயில் இன்வெண்ட்டை பற்றி சில சொல்லும்போது சில டிப்ஸ் எல்லாம் எல்லாம் கொடுத்துருப்பேன் அந்த டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியுங்க ஐநூறு வீடியோ இருக்கு என்னுடைய சேனலில் எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க யாருமே பார்க்கல ஒரு சில தான் என்னுடைய வீடியோ எல்லாம் முந்நூறு பேர் நானூறு பேருக்கு மேலே யாரும் பார்க்கறது கிடையாது ஏன்னா நான் உண்மையை சொல்கிறேன் இல்லையா அதனால் யாரும் பார்க்கறதுக்கு விருப்பம் இருக்காது ப்ரோ ஆல்ரெடி ஐ வாஸ்கு ஓகே சாரி இதனை எத்தனை லாட் போடலாம் சேம் ப்ரோ இல்லை இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க அதை பண்ணிக்கலாம் ப்ரே சார் ஆமாங்க கூடிய சீக்கிரமாக சொல்கிறேன் ஜாக்பாட் கால் வந்து நான் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேங்க அது நான் ஆனால் டைம் இப்போதைக்கு சொல்ல முடியாது ஜாக்பாட் கால் கண்டிப்பாக நம்ம பிரான்ச்சில் ஷேர் பண்ணுறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு நண்பர் ஷேர் பண்ணியிருந்தார் பார்த்தீங்களா பத்து லாட் போட்டு ஒரு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் எடுத்தார் இல்லையா அந்த மாதிரி ஜாக் ஜாக்பாட் கால் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு வந்து சில கண்டிஷன்ஸை நான் அப்ளை பண்ணுவேன் சரிங்களா ஸோ கண்டிஷன்ஸ்னால் ரொம்ப மிகப்பெரிய கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது தாராளமாக வந்து நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஏன்னா ஒரு டிசிப்ளினை கொண்டு வந்தோம்னா தான் நீங்கள் கரெக்டாக ட்ரேட் பண்ணுவீங்க சும்மா ஏனோ தானே ஒரு கால் கொடுத்து அதில் நீங்கள் லாஸ் பண்ணுறதை விட நம்ம உங்களை வந்து ஒரு கரெக்டான ஒரு வேலை கொண்டு போனோம் அப்படின்னா சில கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அந்த கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்தா தான் நீங்கள் ஒழுங்கான ஒரு வழியில் வந்து ட்ராவல் பண்ணுவீங்க இல்லைன்னா மற்றவங்களை மற்றவங்களை பார்த்து நீங்கள் வந்து எமோஷன் ஆகுறது உங்களுடைய க நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் இல்லாமல் வந்து ஸ்டாப்லாஸ் இல்லாமல் பண்ணுறது டாகர் இல்லாமல் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சில மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவீங்க என்ட்ரி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய பேர் என்ன கேட்குறது இப்போ கூட கேட்குறாங்க ஒரு என்ட்ரி கொடுத்தனா சார் பை பண்ணலாமான்னு கேட்குறீங்க இன்னைக்கு குடாயில் பை கால் கொடுத்துருக்குறேன் ஒரு நண்பர் கேட்குறாரு சார் பை பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அது மாதிரி எல்லாம் கேட்காதீங்க நான் பைன்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பை பண்ணலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா என்னென்ன அர்த்தம் அப்போ என்மேல் நம்பிக்கையில் என்னென்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா சொல்கிறது ஸோ அதை வந்து க கேட்காதீங்க ரெண்டாவது வந்து என்ட்ரி ஏதாவது மிஸ் ஆச்சுன்னா வெயிட் பண்ணுங்கள் நானே சொல்கிறேன் என்ட்ரி மிஸ் ஆச்சா இல்லை என்ட்ரி கிடைச்சிதான்றது நானே உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் புரியுதுங்களா ஸோ இதெல்லாம் கண்டிஷன்ஸுங்க இதை நான் சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் கேட்குறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த கஷ்டத்தெல்லாம் வந்து நீங்கள் அனுபவிச்சிங்கனா தான் நல்லா ப்ராஃபிட்டாக பார்க்க முடியும் சரிங்களா நான் சொல்கிறது சரி தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கே யாருமே ரீப்ளை பண்ணலைங்களே லைவில் இருக்கீங்களா இப்போ நான் சொன்னது சரி தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எண்பத்தொம்பது லைக் வந்திருக்கு நூறு லைக்கை கிராஸ் பண்ணுமா அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருக்கு லைக் பண்ணவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயவு செய்து தயவு செய்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பணத்தை இழந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அவங்க குடும்பமே வந்து ரொம்ப என்ன சொல் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு போகிறவங்களாம் இருக்காங்க பாய்ஸாக இருக்கட்டும் கேர்ள்ஸாக இருக்கட்டும் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக மெம்பர்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ நல்ல வயசான நண்பராக இருக்கட்டும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவங்க பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கரெக்டாக இது பண்ணணும் சார் டுடே ஃபோர் க்ராஸ் ஓவர் ஸ்ட்ராட்டஜி ட்ரை பண்ண நிக்கல்ல ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட்டா சரி ஓகே ரொம்ப நன்றிங்க ஸோ கொஞ்சம் வந்து டிசிப்ளின் ட்ரேட் வந்து நம்ம பண்ணலாங்க இதுக்கு மேலே இவ்வளோ நாள் நம்ம லாஸ் பண்ணதெல்லாம் போதும் சரிங்களா லாஸ் பண்ணதுக்கெல்லாம் பாய் சொல்லிட்டு ஸோ இயர் ஆஃப்டர் வந்து நம்ம கண்டிஷன் ஒன்லி ப்ராஃபிட் மட்டும் தான் நம்ம எடுக்கணும் புரியுதுங்களா டென் லாட்ஸ் போட்டு ட்ரேட் பண்ணணும் போது சேம் ரிஸ்க்கும் இருக்குல்ல கரெக்ட் தான் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட் தாங்க டென் லாக் போட்டு பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து அதே ரிஸ்க் அங்கே இருக்கு சார் அதை எப்படி வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா டென் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஜாக்பாட் கால் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறேன் அந்த ஜாக்பாட் காலுக்கு நான் என்ன சொன்னேன் கண்டிஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குங்க நான் சொல்கிறேன் இல்லையா அதுதான் கரெக்டாக வந்து நான் ஒரு என்ட்ரி கொடுத்தேன்னா நூறு பேர் இல்லை ஆயிரம் பேர் என்ட்ரி எடுத்தாலும் மார்க்கெட் அங்கேருந்து ரிவர்ஸ் ஆகவே கூடாது அந்த மாதிரியான ட்ரெண்டை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் புரியுதுங்களா சொல்கிறது இன்னைக்கு மெட்டல்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பார்த்துட்டு இருக்க மார்க்கெட்டை இவ்வளோ பெரிய ஃபால் வந்துருக்கு நம்மளால வந்து தெரிஞ்சும் என்ட்ரி கொடுக்க
எதுவுமே தெரியாம கண்மூடித்தனமா நம்ம ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா லாசஸ் தான் வரும் இதுக்கு என்ன கண்டிஷன்ஸ்னா மற்றவங்களுடைய கால்ஸ பாக்காதீங்க மத அட்வைசரி நம்பாதீங்க ஸ்ட்ராட்டஜி வாங்காதீங்க கிளாஸஸ்க்கு யாரும் டை செய்து வந்து பேமெண்ட் எல்லாம் கட்டி உங்க பணத்தை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க புரியுதுங்களா ஸோ இதை தான் என்னுடைய நான் சொல்ற சஜஷன் உங்க விருப்பம் இருந்தா ஏத்துக்குங்க விருப்பம் இல்லைன்னா விட்டுருங்க ஏன்னா நீங்க எப்படி பண்ணுங்களோ அதையே நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க புரியுதுங்களா ஏன்னா நீங்களும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க லைவ் வீடியோஸ் எல்லாமே பாக்குறீங்க நம்ம யூடியூப் சேனல்ல பாக்குறீங்க எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் அதுவும் டிசிப்ளின் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து எத்தனை பேர் காமிக்கிறாங்க புரியுதுங்களா ஸோ அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிக்கோங்க எமோஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு வேலை அந்த கஷ்டமான வேலையை நீங்க சாதிச்சுட்டுவீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டீங்க உங்க மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ட்ரேடிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியா போயிடும் உங்களுக்கு ஆமாம் ப்ரோ லேக்ஸ் கிட்ட லாஸ் பண்ண பண்ண சாரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் டிசிப்ளின் வருது ஓ மை காட் அப்போ நீங்க அந்த டிசிப்ளினா கத்துக்கிறதுக்கு ஒன் லேக்கு மேல வந்து செலவு பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா ஸோ உங்க மேல தப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு அந்த டிசிப்ளினை நீங்க கத்துக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு செலவு பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அந்த சர்வீஸ் அந்த தாங்க நாங்க ஃப்ரீயா ஃப்ரெண்ட்லியா சொல்லிட்டு இருக்கேன் எல்லாருக்குமே ஃப்ரீயா சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் கத்திட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கேன் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க பண்ணாதீங்க லாஸ் பண்ணாதீங்க நாங்க உட்காந்து கத்திட்டு இருக்கேன் எனக்கு கத்தணும்னு அவசியமே கிடையாது புரியுதுங்களா ஓகே என்னுடைய கால் பர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு ஒரு அவர்னஸ் பண்ண போறீங்களா ரொம்ப நன்றிங்க எஸ் ப்ரோ ஐ வாண்ட் டு லாட் ஆஃப் கிளாஸஸ் அண்ட் ஐ பாட் பெய்ட் கால்ஸ் எவ்ரி திங் யூஸ்லெஸ் பார்த்தீங்களா அதே தான் இவர் கால் கிளாஸஸ் எல்லாம் போய் வந்திருக்கிறார் எஸ் ப்ரோ ஐ வண்ட் லாட் ஆஃப் கிளாஸஸ் அண்ட் பாட் பெய்ட் கால்ஸ் பட் எவ்ரி திங் யூஸ்லெஸ் இதை தான் நான் திரும்ப 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 சொல்லிட்டு இருக்கேங்க வேற ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க லைவ்ல வந்தவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க புதுசா யாராவது லைவ்ல வந்தீங்கன்னா ரொம்ப நன்றி லைவ்ல வந்து ஜாயின் பண்ணதுக்கு வீடியோவை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வாங்க நிறைய முக்கியமான தகவல்கள்லாம் நான் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏதாவது ஒரு தகவல் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ வீடியோவை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வாங்க வீடியோ லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிடுங்க தயவு செய்து அதே மாதிரி வீடியோ வந்து உங்க ஃபேஸ்புக்லயும் வந்து ஷேர் பண்ணிடுங்க சரிங்களா ஸோ எனி மோர் கமெண்ட்ஸ் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ ப்ரோ இன்ட்ராடே சேஃபா பண்ண இன் மினிமம்னு சொல்ல முடியாது இது வந்து நான் சஜஷன் சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா மெகால பண்ணும்போது அபவ் டுவெண்ட்டிக்கு மேல கொண்டு வாங்க நான் சொல்றேன் பட் ஆனா உங்களுடைய சுச்சுவேஷனை நான் பாக்கணும் ஏன்னா நீங்க வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் கொண்டு வாங்க அப்படின்னா கடன் வாங்கி எல்லாம் போடுறவங்களாம் இருக்காங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா ஆமா மெனி மெனி ஃபேக் பீப்புள்ஸ் ஆர் இன் திஸ் ஃபீல்டு யூ செட் எக்ஸாக்ட்லி ட்ரூ கண்டிப்பாங்க என்னுடைய அனுபவத்தை தான் நான் சொல்றேன் உண்மையா இருந்தாலும் நீங்க வந்து சொல்லுங்க அது வந்து பொய்யா இருந்தாலும் நீங்க கமெண்ட் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை ஒரு உண்மையா சொல்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு கமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு தெரியும் ஓகே நான் சொல்றது சரிதானா நீங்க கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களான்றத நான் மற்றவங்களுக்கும் சொல்ல முடியும் மற்றவங்களும் தெரிஞ்சுப்பாங்க எண்பத்தஞ்சு பேர் லைவ்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க லைவ்ல வந்தவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனிமோ டவுட்ஸ் இன்னைக்கு மார்க்கெட்டை ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டேங்க நான் மார்க்கெட்டை ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் நான் இன்னைக்கு மட்டும் சரி பரவாயில்ல திங்கக்கிழமை நெக்ஸ்ட் வீக் பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீக்ன்றதை விட இன்னொரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் கழிச்சு தான் என்னால் ஃபுல் டைமாக வர முடியும் கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறேன் சார் ப்ளீஸ் கண்டினியூ டு டெல் அபவுட் எமோஷன் கண்ட்ரோல் ஓகே கண்ட் எமோஷன்ஸை பற்றி சொல்லணுமா சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் கிட்டே நான் கேட்குறேன் ஏன்னா நான் சொன்னேன் அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்லெஸ்ஸாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எண்பத்தி ஏழு பேர் எண்பத்தஞ்சு பேர் லைவ்ல இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து எமோஷன்ஸை எப்படி நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண மிஸ் பண்ணுங்கன்றத கமெண்ட் பண்ணுங்களா நீங்க உங்களுடைய எமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண தவறானது எதனால அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷார்ட்டா கமெண்ட் பண்ணுங்க பரவாயில்ல அதிகமா ஆசைப்பட்டீங்களா ஸ்டாப்லாஸ் இல்லாம பண்ணீங்களா சோ இதை வந்து நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் புரியுதுங்களா அதாவது உங்களுடைய கண்ட்ரோல நீங்க எமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண தவறானதுக்கான காரணம் என்ன நான் கொஸ்டின் புரியுதுங்களா உங்களுடைய எமோஷன்ஸ் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண இந்த இடத்துல நான் என்னுடைய எமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல சார் அப்படின்றவங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்க மார்க்கெட்ல இந்த டைம்ல இந்த நேரத்துல இந்த
அது இங்கே ஸ்டாப்லாஸ் இல்லாமல் வந்து ஸ்டாப்லாஸ் போடாமல் இருக்கிறதுனால வந்து லாஸ் ஆகுது அந்த பயத்தினால வந்து எமோஷன் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் போகுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய லாஸஸ் பார்க்கும்போது உங்களுடைய எமோஷன்ஸை அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் போகுது அதுக்கப்புறம் பேராசை ஸோ வெயிட் பண்ணலாம் வெயிட் பண்ணலான்ற ஒரு பேராசைனால வருது ஸ்டாப்லாஸ்னால ஸ்டாப்லாஸ் போடாம இருந்ததுனால வந்து வருது ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வா சூப்பருங்க ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷனால வந்து அது கமன் வருது அதுக்கப்புறம் வித்வுட் ஸ்டாப்லாஸ் ஓகே வெயிட்டிங் ஃபார் மோர் ப்ராஃபிட் ஓகே அதாங்க கிரீடி ஸோ அதிகமான ப்ராஃபிட் எதிர்பார்க்குறீங்க அதனால வந்து உங்களுக்கு லாஸ் வருது நோ ப்ராப்ளம் சார் டம் ஃபுல் டைம் ட்ரேட் அண்ட் மேக் ஓகே ட்ரீம் அதிகம் ட்ரீம் அதிகமா கனவுகள் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அதனால எமோஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னு சொல்றாரு அப்புறம் டெய்லி கமிட்மெண்ட்ஸ் ஃபார் நாட் கண்ட்ரோல் இன் த எமோஷன் ஓ மை காட் மிக மிக முக்கியமான கமெண்ட் கமிட்மெண்ட் இருக்கிறதுனால என்னுடைய எமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்றாரு ட்ரேடிங் டைம்ல பப்ளிக் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஓ அந்த மாதிரி ஒரு கமெண்டா சூப்பர் ஓகே அப்புறம் எனி மோர் டவுட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ் வந்தால் அதை புக் பண்ண முடியறது இல்லை சார் ஓகே பேராசை கரெக்டு தான் பேராசைனால உங்களுடைய எமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னு சொல்கிறீங்க எமோஷன்ஸ்னால பை போட செல் போட வாய்ப்பு இருக்கு ஓ அவசரப்படுறதுனால எமோஷன் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியறதுனால பை போடுறது பதில செல் கூட போட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ப்ரோக்கரேஜ் கம்பெனி கால்ஸ் தான் ப்ரோ லாஸ்க்கு காரணம் அவங்க கொடுக்குற ஐடியாஸ் கரெக்டு தான் இது நூற்றுக்கு நூறு உண்மையான பாயிண்ட் இதுவும் குடும்ப சூழ்நிலை கமிட்மெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன்ஸ் ஓகே இதையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எமோஷன்ஸ் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண நீங்கள் வந்து தவறுங்க இந்த நாள் தான் சார் என்னால் எமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னு எதை சொல்கிறீங்க எண்பது பேர் லைவில் இருக்கீங்க பட் ஆனால் கமெண்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு அதிக ப்ராஃபிட் திங்க் பண்ணுறது ஓகே எப்படியாவது இன்கம் ஓ மை காட் எப்படியாவது இன்கம் எடுக்கணுன்ற ஆசை தான் ப்ரோ ஓகே மை எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் ஓகே உங்களுடைய பொருளாதார சூழ்நிலைகள் ஓகே அப்புறம் வந்து எங்க கிடைச்சா ப்ராஃபிட் மிஸ் பண்ணிடுவோமோன்னு ஒரு ரீசன் வா சூப்பர் எங்க கிடைச்ச ப்ராஃபிட் மிஸ் பண்ணிடுவோமோன்னு ஒரு எமோஷன்ஸ் எமோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண ப்ராஃபிட்லேயும் உங்களுக்கு எமோஷன் தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஓகே சார் மெனி மெனி ஐ இன்ஃபார்ம் டு யூ டெய்லி மார்னிங் வாட்ஸ்அப்பில் கூட மெசேஜ் பண்ணிட்டேன் பட் ஸ்டில் அக்கௌண்ட் பிளாக்காக இருக்கு சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு என்னால் வந்து இந்த வீக்கே என்னால் சரியாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியலைங்க கொஞ்சம் பர்சனல் ஒர்க் இருந்ததுனால தப்பாக நினைச்சிக்காதீங்க எனக்கு நாளைக்கு ரிமம்பர் பண்ணுறீங்களா எனக்கு கால் பண்ணிவிடுங்க தயவுசெய்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணாதீங்க எனக்கு கால் பண்ணிவிடுங்க நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணி கொடுத்துறேன் பேப்பர் ட்ரேடிங்கில் டார்கெட் ஹிட் ஆகுது பட் ஆனால் ரியல் ட்ரேடிங்கில் லாஸ் ஆகும்போது செம்ம டென்ஷனாக வரு வரும் பாருங்க அப்படியே தூக்கி போட்டு உடைக்கணும் போல இருக்கும் சாரிங்க சிரிச்சதுக்கு சாரி ஸோ நீங்கள் சொல்கிற விதம் அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா இது வந்து ஓவர் எமோஷன் கண்ட்ரோல் ஸோ இந்த எமோஷன்ஸை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஆரம்பத்தில் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் என்னுடைய கீபோர்டு ஒன்று என்னுடைய மவுஸ் ஒன்று உடச்சிருக்கேன் நான் சரிங்களா இந்த இந்த விஷயம் எனக்கே நடந்திருக்கு லைஃப்பில் ஸோ என்ன நான் ஆரம்பத்தில் புதுசாக வந்தேன் ஒரு தெரியாமல் வந்து கூட இன்வென்ட்ரி எடுத்துட்டேன் ஸோ நல்ல ப்ராஃபிட் வந்தது ஒரு மூணாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே ப்ராஃபிட் வந்தது அடித்தான் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கேண்டில் செம்ம கடுப்பாயிட்டேன் அப்படியே ஒரு கீபோர்டு ஒரே குத்து தான் கீபோர்டுக்கு அப்படியே அன்னைக்கே ஃபுல்லாக உடஞ்சி போச்சு ஸோ அந்த மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கிறேன் ரியலில் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அது வந்து என்னுடைய எமோஷன்ஸ் எங்கிட்ட என்னுடைய மைண்ட் எங்கிட்ட இல்லை அப்போ ஸோ நீங்கள் சொன்னது எனக்கு நடந்துருக்கு ஓகேங்களா ஓகே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ரோக்கரேஜ் போகுதுன்னு ஒரு நாள் அஞ்சாயிரத்தி அறுநூறு விட்டுருக்கேன் ஓ மை காட் சரி பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்ணுங்க அதாவது ஆக்டிவ் ஆகிடுமா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சார் பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக வந்து அதுவே ஆக்டிவ் ஆகிடும் சரிங்களா ரீசெட் பண்ணவே முடிஞ்சு போது இல்லையா ஓகே பயம் சார் ஓகே ஃபியர் ஓகே எமோஷனில் ட்ரேடில் சாரி ஒய் பிட் அண்ட் ஆஸ் குவான்டிட்டி ஒன்லி சுமோரோவா ஷோயிங் அவர் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் எனி ரீசன் புரியல அவன் கொஸ்டின் கொஞ்சம் அனஸ்டன் பண்ண முடியல ஓகே நான் லாஸ் ஆன ஆகும்போது அழுதுக்கிறேன் சார் ஓ மை காட் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க சார் அவ்வளோ எமோஷன்ஸ் எல்லாம் போகாதீங்க சரிங்களா அழாதீங்க ஏன் அழுதுங்க வருத்தப்படுறீங்க லாஸ் ஆனால் எப்படியாவது ரிக்வர் பண்ண
எமோஷன்ல ட்ரேட் பண்ணும் போது மணி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபாலோ பண்றது இல்லை சார் சரி ஓகே அதுவும் ஒரு ரீசன் தான் யாராச்சும் வம்பிழுத்து அதிகமா போ அதிகம் சாரி அடிக்கணும் போல இருக்கும் லாஸ் ஆனது இந்த மாதிரி மைண்ட் செட் கரெக்ட் தான் வெளியில வந்தவே எல்லாருமே வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டா இது என்னுடைய ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு யாராச்சும் வம்பிழுத்து அடிக்கணும் போல இருக்கும் லாஸ் ஆனதுக்கு பைக்ல போறப்ப ஒருத்தனை வம்பிழுத்து அடி விழுந் அடி விழுந்துட்டேன் ஓகே இந்த மாதிரியும் பண்ணியிருக்கீங்களா ஆக்சுவலாக வந்து எமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு டிப்ஸ் கொடுக்கட்டுங்கம்மா இந்த மாதிரி ஓவர் எமோஷன்ஸ் வரும்போது இந்த மாதிரி சொல்கிறாரு பார்த்தீங்களா ஒரு லாஸ் வரும்போது நானே இருக்கட்டும் கீபோர்டை உடைக்கிறது இல்லை ஒரு பெரிய லாஸ் வந்துருச்சு என்னால் இதுக்கு மேலே மார்க்கெட்டே இல்லை ஒரு இருண்டான ஒரு மைண்ட் செட் வந்துடும் எதை பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து தப்பு தப்பாக நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி வரும் இல்லையா அந்த மைண்ட் செட் வரும்போது ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக படுத்து தூங்கிடுங்க சரிங்களா தூக்கம் வரணும் அந்த இடத்துல ஸோ தூங்கிடுங்க தயவு செய்து அந்த மாதிரி இடத்துல தூங்கிடுங்க இல்லை அப்படின்னா இந்த காமெடி ஜோக்ஸ் ஏதாவது பாருங்க உங்களுக்கு எது காமெடின்னு தோணுதோ அந்த மாதிரி யூடியூப்ல வந்து காமெடி ஷோஸ் எல்லாம் பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுடைய எமோஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆயிடும் புரியுதுங்களா அமி புரோக்கர் இண்டிகேட்டர் பத்தி சொல்லுங்க அது வேஸ்ட்டுங்க பார்த்தீங்கன்னா அதை யூஸ் பண்றது இல்லை வேணா உங்களுக்காக வேணா நான் ஒரு என்னுடைய ஃப்ரீ டைம்ல வேணா சொல்றேன் டுடே கூட ட்ரேட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது தௌசண்ட் போ போதும்னு நினைச்சேன் பட் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ப்ராஃபிட் வந்தது அண்ட் அகெயின் ட்ரேட் பண்ணி டோட்டல் ப்ராஃபிட் அண்ட் கேபிட்டல் த்ரீ தௌசண்ட் லாஸா டோட்டல் ப்ராஃபிட் அண்ட் கேபிட்டல் த்ரீ தௌசண்ட் ஓ சூப்பர் சூப்பர் வெரி குட்ங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ப்ரெஷர் சார் கண்டிப்பாக அந்த ப்ரெஷர் மன அழுத்தம் இருக்கும் மன உளைச்சல் இருக்கும் சரிங்களா இதெல்லாம் இருக்கும் ஐ ஸ்டடே அஃப்ரை டு லாஸ் மணி ஐ சோல்ட் கோல்டு அண்ட் நைன் தௌசண்ட் ஓ மை காட் மோஸ்ட்லி கோல்டு எல்லாம் கொஞ்சம் சேஃபாக பண்ணுங்க சார் சரிங்களா ஓகே இப்போ நான் இந்த டைட்டில் கொடுத்துருந்தேன் பார்த்தீங்களா ஹவு டு கண்ட்ரோல் யுவர் எமோஷன்ஸ் இன் ஷேர் அண்ட் கமாடி மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாலா இப்போ நீங்கள் பண்ணதாங்க எல்லா மிஸ்டேக்ஸும் புரியுதுங்களா சொல்றது ஏன் உங்களை கமெண்ட் பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னா இப்போ இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணீங்க பார்த்தீங்களா இதுதான் இதுதான் வந்து நீங்கள் செய்கிற மிஸ்டேக்ஸ் பயம் பேராசை ஸ்டாப்லஸ் இல்லாமல் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாஸ் ஒரு ப்ராஃபிட் வந்தால் அடுத்தடுத்து ட்ரேட் பண்ணுறது ஸோ கமிட்மெண்ட்ஸு அதாவது ஒரு கடன் பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளாதார நெருக்கடி அப்படின்னு சொல்றது ஸோ இந்த மாதிரி இவ்வளோ கருத்துக்கள் இருக்கு இந்த எல்லாம் வந்து நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுடைய எமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் புரியுதுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் லாஸ் ஆகியிருக்கேன் பட் அது என் மிஸ்டேக் தானு எனக்கு நல்லா தெரியும் பை அதில் லேர்ன் ஓகே பை அதில் லேர்ன் பண்ணுறதுக்குன்னா கூட ஃபீஸ்ன்னு நினச்சிக்குவேன் சூப்பருங்க இதை தான் நான் சொல்றது சொல்றாரு பார்த்தீங்களா இருபதாயிரம் லாஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அது என்னால தான் லாஸ் ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது வந்து ஒரு ஃபீஸாக நான் நினைச்சுக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான வார்த்தை இதுதான் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க மார்க்கெட்டை இவ்வளோ நாள் லாஸ் ஆச்சா அந்த லாஸ் எல்லாம் நம்ம ஒரு ஒரு ஃபீஸ்க்காக நம்ம ஃபீஸ் கொடுத்து தான் நினைச்சுக்கலாம் ஒரு ஃபீஸ் கொடுத்து கற்றுக்கன்னு தான் நினச்சிக்கோங்க இயர் ஆஃப்டர் எப்படி நம்ம லேஸ் ட்ரேட் பண்ணோம் எப்படி ப்ராஃபிட் இருக்குன்றத கான்சன்ட்ரேட்டில் போங்க புரியுதுங்களா ஓகே ஃபஸ்ட் ட்ரேடிங்கில் டார்கெட் அதிகமாக ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகும் போது காமெடி பார்த்தா இன்னும் டென்ஷன் ஆகும் அப்படியா உங்களுடைய கோபத்தை உங்களுடைய மனநிலையை எப்படி வந்து நீங்கள் பக்குவமாக பக்குவம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்று இந்த மாதிரி வந்து காமெடிஸ் பாருங்க இல்லை அப்படின்னா நல்லா தூங்கிருங்க சரிங்களா நல்லா தூங்கிருங்க இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால் வந்து நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம் அது அந்த வழியில் வந்து உங்களுடைய டென்ஷன்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் டார்ச்சரா எனக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இல்லை அதனால் எனக்கு அதை பற்றி தெரியாது கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் டார்ச்சர் இருக்கா உங்களுக்கு அதுக்கு நான் எதுவும் கமெண்ட் பண்ண முடியாதுங்க ஏன்னா எனக்கு அனுபவம் கிடையாது அதில் அதனால் அதுக்கு அதுக்கான சொல்யூஷன் நீங்கள் தான் சொல்லணும் எனக்கு இல்லை தொண்ணூறு பேர் லைவில் இருக்கீங்க அவருக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் டார்ச்சர் இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கான கமெண்ட்ஸ் நீங்கள் தான் பண்ணணும் சார் நமக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்களா அதாங்க நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஒன் ஆஃப் மந்த் போட்டோம் நிறைய கண்டிஷன்ஸ் கொண்டு வரேன் அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட்டையும் நான் உங்களுக்கு வந்து இன்
புரியல சுமாரோவா அது என்னங்க ஃபைரோன்னு போடுக்குறீங்க எனக்கு உங்க கொஸ்டின் வந்து டக்குன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல வீட்டுல சுச்சுவேஷன் சரியில்லாம போறது ஓ இது வந்து ஒரு ரீசன் எமோஷன் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம போறதுக்கான ரீசன் வந்து சுச்சுவேஷன் வந்து சரியில்லாம போறது அப்படின்னு சொல்றாரு அதுவும் கரெக்ட் தாங்க என்னுடைய ஃபேமிலியில் நானும் அதை அனுபவிச்சிருக்கிறேன் அது உண்மையான வார்த்தை அது சொல்றது ரொம்ப நன்றிங்க கமெண்ட் பண்ணதுக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்டே வேணாம் அதுவும் அவன் கரெக்ட் தாங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு இல்லை நீங்க வேணாம்னு சொல்றதும் நல்லது தான் நல்ல விஷயம் அது சில பேருக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருந்தா அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டைம் பாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க உண்மையான கேர்ள் ஃப்ரெண்டா இருந்தா மட்டும் பையஸ் அதிகமா இருக்கும் போது மார்க்கெட் செல்லிங் போகுது ஒய் சார் கனகராஜ் சார் நீங்க இன்னைக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம பிரான்ச்ல பரவாயில்ல ஆஹ் ஷார்ட் ப்ராஃபிட் தான் டீசன்ட் ப்ராஃபிட் நான் பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பையஸ் அதிகமா இருக்கும் போது செல்லிங் போகுதுன்னு சொல்லுவீங்களா இது வந்து கொஞ்சம் நுணுக்கமா மார்க்கெட் அனலைஸ் பண்ணி சொல்லுங்க ஏஜ் டுவெண்ட்டி எயிட்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஆமாங்க யாரோ ஒருத்தர் ஆன்சர் பண்ணிட்டாரு ஏஜ் டுவெண்ட்டி எயிட்னு சொல்லியிருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு லாஸ் ஆகும்போது எமோஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ் சுவிச் சுவிச் மொபைல்ஸ் ஓகே ஐடியா கொடுக்குறாரு பாருங்க உங்க குரு யாரு சார் என்னுடைய குரு வந்து என்னுடைய மைண்ட் தாங்க ஃப்ராங்கா சொல்லிடுறேன் என்னுடைய குரு என்னுடைய மைண்ட் தான் நான் பேசுற விதத்துல உங்களுக்கு தெரியுமே இது வரைக்கும் யாராவது நான் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன்னா இல்லை இல்லை என்னுடைய சொந்த முயற்சியை தான் மார்க்கெட்டை நான் கற்றுக்கிட்டேன் அது என்னென்னா கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு அதை வெளிப்படையாக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் புரிஞ்சிக்க மாட்டேன்றீங்க அவ்வளோதான் விஷயம் பரவாயில்ல லைவில் வந்தவங்களா புரிஞ்சுட்டு வந்தவங்க தான் லைவில் வந்துடுங்க பட் இன்னும் பேர் நிறைய பேர் இருக்காங்களா லைவ் மார்க்கெட்டில் யாரும் அதை புரிஞ்சுக்கல லைவில் வந்தவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய குரு வந்து என்னுடைய மைண்ட் தாங்க மணி மேனேஜ்மெண்ட் சரி இல்லைண்ணா கரெக்டு தான் மணி மேனேஜ்மெண்ட் சரி இல்லைனாலே உங்களுக்கு எமோஷன்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது லைவில் புதுசாக வந்தவங்க உங்களுடைய எமோஷன் நீங்கள் வந்து லாஸ் பண்ணுறதுக்கான காரணம் உங்களுடைய எமோஷன்ஸை எதனால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹவு டு நவ் மார்க்கெட் டெப்த் மார்க்கெட் டெப்த் வந்து நான் லைவ் கிளாஸில் சொல்கிறேங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் மார்க்கெட்டில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு தேர்ட்டி பர்சன்ட் மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இதனால் வரைக்கும் இன்னும் செவன்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கு அதை வந்து வெளிப்படையா சொல்றதுக்கு ஒரு நாள் வரும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்த்துட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் பிட் அண்ட் ஆஸ் குவான்டி ஏன்னா ஃபுல்லா நமக்கு ஷோயிங் பண்ண மாட்டாங்க ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம்ல அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க அது ஒரு ஸ்பைக் மூமெண்ட் வரும் இல்லையா அந்த டைம்ல வர டேட்டாஸ் நம்மளால பார்க்க முடியாது அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டையே நிறைய அமௌண்ட் வரும்போது வேற பிஸ்னஸ் ஏன் பண்றீங்க அப்படி இல்லைங்க ஒரு சேஃப்டிக்கு இன்னொரு பிஸ்னஸ் இருக்கணும் அதுதான் வந்து புத்திசாலித்தனம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன் நான் மைண்ட்ல இவ்வளவு ஃப்ரீயா இருக்கு அப்படின்னா அதுதான் விஷயம் இங்க லாஸ் ஆனாலும் எனக்கு அங்க ஒரு இன்கம் வரணும்னு நான் எதிர்பார்க்கறேன் புரியுதுங்களா அந்த அளவுக்கு டார்ச்சர் இருக்கு பிஸ்னஸ் எல்லாம் சாதாரண விஷயம் கிடையாது எமோஷன்ஸா கண்ட்ரோல் பண்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாதுங்க எல்லாம் பணமும் போனதுக்கும் அப்புறம் நாம ஒன்னும் பண்ண முடியாது சார் அதுக்கு அப்புறமா வெறும் மார்க்கெட்டை மட்டும் பார்த்து இருப்போம் தன்னால தூக்கம் வந்துடும் அதனால கரெக்டு தாங்க அதெல்லாம் நான் லைஃப்ல பார்த்துருக்குறேன் ஒரு ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் கொண்டு வந்து லாஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஒன் வீக் வந்து பார்ப்பேன் யாரும் நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி டைம்ல யாருமே இல்லையான்னு போது ரொம்ப ஃபீல்டா இருக்கும் ஸோ என்னடா வாழ்க்கை அதாவது சிம்பு ஒரு படத்துல சொல்றாங்களே வானத்தை வானம்ன்ற படத்துல எதுன்னு சொல்றாங்க என்னடா வாழ்க்கை இது அப்படின்னு சொல்றாங்களே அந்த மாதிரி ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனுக்கெல்லாம் நம்ம போய் வந்திருக்கிறோம் ஸோ நிறைய கஷ்டங்களை தாண்டி வந்திருக்குறேங்க ஃப்ரேங்காக சொல்கிறேன் அதாவது வெளிப்படையாக சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் வந்து சொல்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப அனுபவப்பட்டு வந்திருக்கிறேன் அந்த ஃபீல்டுக்கு நான் ஏற்கனவே அக்கௌண்ட் இருக்கும்போது புதுசாக உங்கள் கிட்ட ஓப்பன் பண்ணலாமா அலைஸ் பூலில் ஆல்ரெடி இருந்தால் பண்ண முடியாதுங்க உங்கள் ஃபேமிலி மேம்ஸ் பேரில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க சார் எக்கனாமிக் கேலண்டர் ரீட் பண்ணுறது எப்படி யாருமே இன்னும் கரெக்டாக சொல்லலை நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் எக்கனாமிக் கேலண்டரே யாருமே சரியாக சொல்லலன்னு சொல்றீங்க பார்த்தீங்களா இது ரொம்ப தப்பான வார்த்தை ஏன்னா இதை பற்றி நான் என்னுடைய வீடியோலேயே சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த நேச்சுரல் கேஸ் இன்வென்ட்ரி குட் ஆயில் இன்வென்ட்ரி
ஓகே சார் ஒன் வீக்கா ட்ரை பண்றேன் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றதுக்கு ஓ மை காட் அப்படியா இந்த வீக் என்னால வந்து கான்சன்ட்ரேட் கொஞ்சம் பண்ண முடியல கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு எனக்கு வந்து கால் பண்ணுங்க ஒரு லெவல் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி கால் பண்ணுங்க நம்ம அதை கிளியர் பண்ணிக்கலாம் நான் ஷார்ட் ப்ராஃபிட்ல வெளியே வந்துருவேன் பட் நெகட்டிவ்ல போகும்போது ரொம்ப நேரம் மார்க்கெட்டை வெயிட் பண்றேன் இதுதான் வந்து இதுவும் ஒரு ரீசன் எமோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம போறதுக்கு இதுவும் ஒரு ரீசன் ப்ராஃபிட் வரும்போது ஷார்ட்ல வெளியே வந்துருவீங்க லாஸ்ட்ல போகும்போது லாஸ்ட் ஸ்டாப் லாஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க புரியுதுங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எண்பத்தி எட்டு பேர் லைவ்ல இருக்கீங்க லைவ்ல வந்தவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி யாராவது புதுசா வந்த நண்பர்கள் இருந்தீங்கன்னா லைக் நம்ம வீடியோக்குள்ள லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கேட்டே இருக்கேன் என்னத்துக்கு ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி லைக் தாண்டி இருக்கணும் என்ன தெரியல நவ் யூ ஆர் ஹாப்பி சார் அட் த ஏஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் எவ்ரி ஒன் ஷுட் பி ஹாப்பி லைக் யூ சார் கண்டிப்பாங்க அதாவது ஒரு எட்டு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு எட்டு பத்து வருஷம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இவ்வளோ நாள் நம்மளுடைய கஷ்டப்பட்டதுக்கான ஒரு பலன் தானே இது சரிங்களா ஸோ பத்து வருஷம்ன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது சார் டுடே குடாயில் முப்பத்தி எட்டு எழுபத்தி அஞ்சு ஸ்டார்ட் அட் டவுன் ஹவு டு ப்ரெடிக்ட் அது நான் எதுவும் சொல்லலையே முப்பத்தி எட்டு இருபத்தி அஞ்சு நான் சொல்லலையே உங்களுக்கு அமௌண்ட்டு இருக்கும் போது லாஸ் பண்ணிட்டேன் பட் எனக்கு மார்க்கெட்டை பற்றி தெரியுது தெரியுதா தெரியாது பட் இப்போ எனக்குன்னு மார்க்கெட்டை பற்றி தெரியும் பட் இப்போ அமௌண்ட் இல்லை சார் என்ன பண்ண ஸோ இதுதான் விஷயம் இந்த மாதிரி எனக்கும் நடந்திருக்கு கரெக்டாக அதான் சொல்கிறேனே மார்க்கெட்டை பற்றி எல்லாம் லாஸ் ஆகிட்டு பேருக்கு நம்ம வந்து வெளியே வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லைன்ற ஒரு ஃபீலிங்கு அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டை நல்லா கற்றுக்கிட்ட பேருக்கு சே இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு என்ட்ரி போட்டு ஒரு ஆயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்குமே அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் பண்ணுற ஒரு எண்ணம் எல்லாமே வரதாங்க செய்யுது ஃபுல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது ப்ரோ அது கண்டிப்பாக அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆகணுங்க எமோஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணால் எல்லாமே இதுதாங்க ப்ராஃபிட் வந்தாலும் லாஸ் இவங்க ப்ராஃபிட் வந்தாலும் வந் சாரி வந்தாலும் லாஸா எப்படி சொல்கிறீங்க ப்ராஃபிட் வந்தாலும் லாஸ் வந்தாலும் சொல்கிறீங்களா ஓகே ஓகே ஃபுல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது ப்ரோ ப்ராஃபிட் வந்தாலும் லாஸ் வந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்க அது ஒரு விதத்தில் சரியான வார்த்தை தான் அது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ப்ரோ கண்ட்ரோல் யுவர் எமோஷன்ஸ் வாட் இஸ் ஆதார் அண்ட் பேன் கார்டு ஃபார் ஐபிவி வெரிஃபிகேஷன் ஐபி வெரிஃபிகேஷன்ன்றது ஒன்றும் இல்லைங்க ஐபி வெரிஃபிகேஷன்றது உங்கள் ஆதார் கார்டு ஃப்ரெண்ட் சைடோ இல்லை பேன் கார்டு ஃப்ரெண்ட் சைடோ உங்கள் ஃபேஸ் பக்கத்தில் லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஒரு கையில் பிடிச்சிட்டு உங்கள் ஃபேஸ் பக்கத்தில் வச்சுட்டு ஒரு செல்ஃபி மாதிரி வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க செல்ஃபினா அந்த செல்ஃபி எடுக்கும்போது உங்கள் ஃபேஸ் உங்கள் ஃபேஸ் பக்கத்தில் வந்து அந்த பேன் கார்டு இல்லை ஆதார் கார்டு ஏதாவது ஒன்று தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி எடுத்து ஃபோட்டோ அனுப்பணும் அதுதான் வந்து ஐபிவி ஐபிவி வெரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐ திங்க் வந்து இன்டர்னல் பர்சனல் வெரிஃபிகேஷன் நினைக்கிறாரு ஃபுல் ஃபார்ம் ஒயிட் ப்ளட் சேம் பிளட் ப்ரோ டென்ஷன் ஆகும் அதிகமாக வருது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் யுவர் செல்ஃப் நான் உங்ககிட்ட பேசும்போது கூட சம்டைம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக பேச மாதிரி பேசுவேன் சம்டைம்ஸ் அது வந்து ஹார்டாக கிடையாது கொஞ்சம் போல்டாக பேசுவேன் ஸோ ஒரு விஷயத்த வந்து ரொம்ப அதிகமாக சத்தமாக சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக கேட்பீங்கன்ற விஷயம் தான் ஓகே இனிமோ இம்பார்ட்டன் கமெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா லைவ்ல இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டே போகிறாங்க என்னன்னு தெரியல ஏன் அவ்வளோ போர் அடிக்கு தான் என்ன கிளாஸு டுமாரோ மேஜர் ஃபால் நிஃப்டி மை ப்ரொடிக்ஷன் டுமாரோவா நாளைக்கு மார்க்கெட்டே இல்லை உங்கள் ப்ரொடிக்ஷன் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு புரியல ஒரு ஒருவேளை இன்னைக்கு சொல்கிறீங்களோ நாளைக்கு மார்க்கெட்டே கிடையாதுங்க அது பரவாயில்ல ப்ரோ சரி ஓகே கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எண்பது பேர் எண்பத்தி ரெண்டு பேர் லைவ்ல வந்திருக்கீங்க மண்டே வா ஓகே டுமாரோ நான் மண்டேனு எடுத்துக்கணும் கரெக்டு தான் மண்டே வா பார்க்கலாம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிள்ங்க நிஃப்டி எல்லாம் வந்து பண்ணுறது பேங்கிங் செக்டரை பற்றியே சில தகவல்களும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா நிஃப்டி சர்வசாதாரமாக பேங்க் நிஃப்டி சர்வசாதாரமாக பண்ணலாம் நிஃப்டியும் சர்வசாதாரமாக பண்ணலாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க நான் எத்தனை கால் தாங்க கொடுக்குறது ஒரு நாளைக்கு அதிகமாக கால் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நான் பார்க்குறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை நிஃப்டி
ஒரு பத்து பாயிண்ட் வச்சு பத்து பாயிண்ட் டார்கெட் வச்சு பத்து லாட் போடுங்க ஆனா நீங்க எடுக்கக்கூடிய ட்ரெண்ட் கரெக்டா இருக்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா நல்ல ப்ராஃபிட் வருங்க உங்களுக்கு ஏன்னா எனக்கு இப்போ கமாடிட்டில கான்சன்ட்ரேட் பண்றது எனக்கு டைம் சரியா இருக்கு சரிங்களா அதாவது எல்லாத்தையும் வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மள சுத்தி ஒரு பத்து சிஸ்டம் இருக்கணும் இதுல இந்த செக்மெண்ட் இதுல இந்த செக்மெண்ட் இதுல இந்த செக்மெண்ட் எல்லாத்தையும் சார்ட் பாக்குறதுக்கு அந்த மாதிரி இருந்தாதான் நம்ம கிளியரா சொல்ல முடியும் டெலகிராமில் கால்ஸ் கேட்குறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்ககிட்ட ஒரு திரும்ப கொஷின் தேவசேனா அப்படின்னு நண்பர் வந்து கேட்குறாரு சார் ஆக்சுவலாக வந்து ஐ திங்க் வந்து என்னுடைய ஏஜ் ஈக்குவலாக இருப்பாரா என்னுடைய என்னோட பெரியவராக இருப்பாரான்னு தெரியல இருந்தாலும் வந்து நான் உங்ககிட்ட ஒரு கொஷின் கேட்குறேங்க என்னோடய டெலகிராம்லேயே வந்து உங்கள் கால்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணுங்கன்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க எங்ககிட்ட இருந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பு உங்ககிட்ட இருக்கும்போது உங்ககிட்ட இருந்து நான் ஒரு எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்க்குறேன் இதில் சரியான சரியாக தப்பானதை நீங்களே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எஸ் ஆர் நோ ப்ளீஸ் நீங்க எங்கிட்ட இருந்து கால்ஸ் எதிர்பார்க்கறீங்க சார் என்னால கொடுக்க முடியும் எனக்கு அந்த கான்பிடென்ட் இருக்கு என்னால உங்களை வந்து ப்ராஃபிட்ல கொண்டு வர முடியும் அதுக்கு கான்பிடென்ட் இருக்கு ஆனா நீங்க எங்கிட்ட இருந்து எப்படி எதிர்பார்க்கறீங்களோ அதே மாதிரிதான் என்னுடைய குரூப்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கணும் நான் எதிர்பார்க்கறேன் சரிங்களா இது சரிதானே எஸ் ஆர் நோ பிளீஸ் அவரே எஸ் டைப் பண்ணிட்டாரு சோ நம்ம பிரான்ச்ல ஜாயின் பண்ணிக்கங்க அவ்வளவுதான் விஷயம் ரொம்ப சிம்பிள்ங்க நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ காமிச்சுதான் உங்களை கூப்பிடுறேன் சோ என்ன சொல்றது சும்மா வந்து நம்ம பிரான்ச் ஜாயின் பண்ணுங்க நான் சொல்லல நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ காமிச்சு தான் உங்களை நான் இன்வைட் பண்றேன் புரியுதுங்களா ப்ராஃபிட் எடுத்தா பிறகும் மார்க்கெட் க்ளோஸ் பண்ண மனசு வேற வர மாட்டேங்குது என்ன பண்றது இதுவும் வந்து நூத்துக்கு நூறு உண்மையான ஒரு விஷயம் அருள் பாரதி அப்படின்னு நண்பர் வந்து கமெண்ட் பண்றாரு ப்ராஃபிட் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா வந்து மார்க்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ண மனசு வரல அப்படின்னு சொல்றீங்க ஸோ இதுவும் வந்து உங்களுடைய எமோஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணாம போறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இதை வந்து கொஞ்சம் கரெக்டா பண்ணுங்க சரிங்களா What should I do? I am now from trading. Okay, already you have a comment on Alice Bill account. Do you want to make a profit in the market? Do you want to make a profit in the market? Do you want to make a profit in the market? Do you want to make a profit in the market? Do you want to make a profit in the market? If you want to make a profit in the market, you want to make a profit in the market. If you want to make a profit in the market, you want to make a profit in the market. இல்லை அப்படின்னா அந்த ஏதாவது நான் ஒரு கால் கொடுத்தா அப்படி அது வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க புரியுதுங்களா இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் வந்துருக்கு சார் அப்படின்னா போதும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நான் இன்னும் லார்ஜ் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுங்க நான் யாரையும் சொல்லவே கிடையாது நான் லார்ஜ் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன் பாருங்க அப்போ வந்து நீங்க ஜாலியா வந்து லார்ஜ் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒரு நாளைக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் ப்ராஃபிட்டா பாக்கலாம் புரியுதுங்களா ஓகே குட் நைட் சொல்றாரு ஒருத்தர் ஒரு ஆள் தூங்குறாரு தெரியல இட்ஸ் ட்ரூ ப்ரோ நீங்க அமௌண்ட் கேட்டா கூட கொடுப்பாங்க பட் கம்பெனி மாற சொன்னா மா மாற மாட் சாரி மாற மாட்டேன்றாங்க வாய் ப்ரோ அப்படியா அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து வேற ஒரு ப்ரோக்கரையும் நான் சஜஷன் சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிப்பீங்க விடுங்க பார்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி இருக்குங்களா அக்கௌண்ட் அதான் நீங்கள் கொஷின் பண்ணுறீங்க ஸோ நான் அனதர் ப்ரோக்கர் நான் கூடிய சீக்கிரம் சொல்லிடுறேங்க ஏன்னா நிறைய பேர் ரொம்ப தடுமாறுறீங்க சிலர் எல்லாம் வந்து என்னை திட்டே போயிட்டாங்க ஒரு நாள் நிறைய பேர் வந்து என்னை வந்து பிளேம் பண்ணிட்டு போனாங்க ஏன்னா சார் நீங்கள் இவ்வளோ கண்டிஷன் தான் இருக்கீங்க அவர் அவர்னஸ் பண்ணுறேன்றீங்க ஏன் இவ்வளோ செல்ஃபிஸாக இருக்கீங்க நல்லா கேட்டாங்க ஓப்பனாகவே கேட்டாங்க ஸோ நான் வந்து செல்ஃபிஸ் கிடையாதுங்க நான் நீங்கள் எப்படி என்கிட்ட வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு நான் அந்த மாதிரி நான் உங்கள் கிட்டே எதிர்பார்க்குறேன் அது வந்து தவறு இல்லை அப்படின்னு என் மனசாட்சிக்கு தோணுது அதனால தான் அந்த கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறேன் நான் யார்கிட்டையும் வந்து காசு கை நீட்டி காசு வாங்க மாட்டேன் அது வந்து ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் அதே மாதிரி நான் நம்பி என்னுடைய குரூப்ல ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு கண்டிப்பா நான் என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியும் எல்லா ஹெல்ப்பும் நான் பண்றேன் சரிங்களா அதுக்காக தான் இப்போ ரீசெண்டா நான் டிசைட் பண்ணிருக்கிறேன் கூடிய சீக்கிரம் வேற ஒரு புரோக்கரையும் நான் உங்களுக்கு வந்து ரெஃபர் பண்றேன் புரியுதுங்களா ஏன்னா ஆல்ரெடி அக்கௌண்ட் இருக்கிறவங்க வேற இந்த புரோக்கர்ல சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் இருக்கு ஸோ மிஸ் பண்ணாதீங்க யாருமே நம்ம ப்ராஃபிட்ட நான் ஃபுல் டைமா வந்துட்டேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் கால்ஸ் கம்பல்சரி வரும் எல்லாமே டீசென்ட் ப்ராஃபிட்டா தான் இருக்கும் ஸ்மால் ப்ராஃபிட்ல க்ளோஸ் பண்ணா உடனேயே பிக் ப்ராஃபிட் வருது பட் வெயிட் பண்ணா லாஸ் ஆகுது அதுக்காக தான் நான் சொல்றது டீசன்ட் ப்ராஃபிட்ல எக்ஸிட
தயவு செய்து என்னுடைய வீடியோக்கில் எல்லாருமே இப்போ லைவ்ல இருக்க எல்லாருமே உங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு ஷேர் மட்டும் பண்ணுங்களேன் ஒன்ஸ் அகைன் ஏன்னா நாளைக்கு சாட்டர்டே சண்டே லீவுன்றதுனால நிறைய பேர் என்னுடைய வீடியோக்கள் திறந்து பார்ப்பாங்க ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் எல்லாருக்குமே ரிக்வஸ்ட் ஸோ ஒரு லைக் மட்டும் பண்ணுங்க ஒரு ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ண லைக் பண்ண லைக் பண்ணிட்டு வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க சாட்டர்டே சண்டே நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க வீடியோஸை ஸோ அதனால ஃபேஸ்புக்லேயே இருந்தாலும் சரி வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயே இருந்தாலும் சரி இந்த வீடியோக்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க சூப்பர் ட்ரெண்ட் யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்குறீங்க அதை வேணா சப்போர்ட்டிவாக வச்சுருக்கீங்க அதை வந்து நம்பி ட்ரேட் பண்ணாதீங்க பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன் இப்போ எங்கள் இடத்துல நீங்கள் இருந்தால் என்ன கேள்வி கேட்பீர்கள் இஸ் மீன்ஸ் மார்க்கெட் பற்றி புரியல இப்போ எங்க இடத்துல நீங்கள் இருந்தால் என்ன கேள்வி கேட்பீர்கள் இட் இஸ் மீன் மார்க்கெட் பத்தி சரி ஓகே இது நல்ல கொஸ்டின்ங்க சூப்பரா கேட்டிருக்காரு அதாவது இப்போ உங்க இடத்துல அதாவது எங்க இடத்துல நீங்க வந்து இப்போ கால் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க நாங்க வந்து உங்ககிட்ட வந்து வரோம் அப்படி இருக்கும்போது எங்க இடத்துல நீங்க இருந்தீங்கன்னா என்ன மாதிரியான கமாந்து வந்து கேட்பீங்க அப்படின்னு கேட்கறீங்க ஸோ அந்த மாதிரி அப்படின்னா நான் என்ன கேட்பேன் அப்படின்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இப்போ நான் வந்து உங்களை மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்கேன் அப்படின்னு போது நான் ஒரு கமெண்ட் கேட்குறேன் அப்படின்னா காமனாக கேட்கக்கூடிய என்னுடைய கமெண்ட்ஸ் என்னவா இருக்குன்னா சார் இது வந்து ஒரு கேம்பிளிங்கா இது வந்து ஏன் வந்து ஒசலால மட்டும் ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியுது எங்களால் எடுக்க முடியலையே அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் நான் வந்து கேட்பேன் உங்கள் இடத்துல இருந்தேன் அப்படின்னா நான் கேட்பேன் சரிங்களா ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்ன கேட்பேன்னா ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து கேட்பேன்னா இந்த ட்ரெண்டை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோ நாள் டைம் எடுத்துக்கணும் அதாவது எவ்வளோ நாள் நம்ம மார்க்கெட்டை தொடர்ந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கே நம்மளுடைய ஓனா நம்மளுடைய மைண்டு வந்து ட்ரெண்ட் இது தான் பை அப்படின்னு சொல்லி எப்படி நம்மளால வந்து ப்ரீட் பண்ண முடியும் இதுக்கு வந்து எவ்வளோ நாட்கள் தேவைப்படும் நான் அதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் நான் செய்யணும் எந்த விஷயங்கள் செய்யக்கூடாது அதை எனக்கு கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொஸ்டின் கேட்பேன் புரியுதுங்க இதுதான் வந்து ரெண்டு கொஸ்டின் ரெண்டாவது மூணாவது கொஸ்டின் மூணாவது கொஸ்டின் என்ன கேட்பேன்னா யாராவது மார்க்கெட் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்களா ஏன் இங்கே வந்து மார்க்கெட் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஃபால் வருது இங்கே டெக்னிக்கலும் ஒர்க் ஆகலை ஃபண்டமெண்டலும் ஒர்க் ஆகலை அப்படி இருக்கும்போது திடீர்னு ஏன் மார்க்கெட் அங்கே வந்து இவ்வளோ பெரிய ஃபால் வருது திடீர்னு ஏன் மார்க்கெட் ஒரே நாள் டுடையில் இரநூறு பாயிண்ட் மேலே போகுது அப்படின்ற கொஸ்டின் நான் கேட்பேன் கரெக்டுங்களா நான் சொன்ன கேட்ட கொஸ்டின் எல்லாமே கரெக்டு தான் உங்கள் இடத்துல இருந்து நான் கேட்ட கொஸ்டின் கரெக்டு தானே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் பதினோரு மணி ஆயிடுச்சு எல்லா தூக்கம் வந்துருச்சா யாராவது தூங்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முழிச்சு பாருங்க நான் கேட்ட கொஸ்டின் கரெக்டு தானே உங்க இடத்துல இருந்து நான் கேட்ட கொஸ்டின் கரெக்டு தானே இன்னும் யாரும் கமெண்ட் பண்ணல எஸ் எஸ் ஐ ஆல்ரெடி ஷேர் யுவர் வீடியோஸ் டு ஃபைவ் கான்டாக்ட்ஸ் ஆல் ஃபைவ் வில் ஜாயின் ஷுர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கைண்ட்லி டேக் கான்டாக்ட்ஸ் அண்ட் சென்ட் டெய்லி லைவ் வீடியோ அட்லீஸ்ட் ஒன் ஃப்ரெண்ட் கண்டிப்பாங்க கண்டிப்பாங்க ஓகே இப்போதான் வந்து ஒரு சிலர் எஸ்ன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரோ டுடே அண்ட் டுமாரோ ஜிங்க் அண்ட் லெட் ஹெவி வோல்டேஜ் வோல்டேஜில் ஹெவி வால்டலிட்டி சரிங்களா வோல்டேஜில் அது வாலட்டில் வால்டலிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதிகமான ஏற்ற இறக்க இறக்கத்தால் ஏற்ற இறக்கம் சூப்பர் கரெக்ட் நல்ல பதில் அதுதாங்க விஷயம் இதை தாங்க நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன் நேர்த்த உடனே நிறைய பேர் என்னை வந்து ட்ரெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்குதுன்னு கேட்குறீங்க இல்லையா இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நாள் ஆகுங்க இடத்த உடனே வந்துட்டான் எந்த ஒரு விஷயமும் இடத்த உடனே கிடைச்சிட்டா அதனுடைய வேல்யூ தெரியாது இப்போ நான் பண்ண ஒரு என்னுடைய சர்வீஸை நான் ஃப்ரீயாக பண்ணிட்டுருக்கேன் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே வந்து கரெக்டாக சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ இந்த இந்த சர்வீஸை வந்து நான் கால்ஸ் வாங்கி பண்ண அப்படின்னா நிறைய சாரி நம்ம ஃபீஸ் வாங்கிட்டு போனால் நிறைய பேர் கண்ண முடிட்டு ஜாயின் பண்ணுவீங்க அதே நான் ஃப்ரீயாக சொல்கிறேன் கத்தி கத்தி பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் யாரும் கேட்குறதே இல்லை அறுபது பேர் எழுபது பேர் தான் லைவ்ல வரீங்க லைவ்ல வரவங்க என்னை புரிஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அவ்வளவுதான் வந்தவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சரிங்களா சார் நீங்க கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் கரெக்ட் சார் அதுக்குள்ள செகண்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் சொல்லுங்க சரி அதுக்குள்ள செகண்ட் கொஸ்டின் அதான் ட்ரெண்ட பத்தி கேட்டீங்களா ஐ திங்க் ட்ரெண்ட் நினைக்கிறேன் அப்புறம் எதுக்கு டெக்னிக்கல் ஃபண்டமெண்டல் எல்லாம் இருக்கு எனக்கு புரியல ஆன்சர் சொல்லுங்க ப்ரோ அடுத்தடுத்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் லென்த
ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மார்க்கெட் வந்து ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு இடையூறும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அவங்க மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஏற்றி இறக்குறதா கிடையாது ஸோ நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம் மும்பையில் வந்து இப்போ எம்சிஎக்ஸ் மல்டி கமாட்டி எக்ஸ்சேஞ்சும் ஒரு அமைப்பு இருக்கு அப்புறம் என்எஸ்சியும் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து எதில் வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகுது அப்படின்னா செபின்ற ஒரு அமைப்பு செபி தான் வந்து இது எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணும் இந்த அமைப்பு வந்து இது இந்த எல்லா அமைப்பும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும்தான் யாரும் வந்து ப்ரைஸை ஏற்றுறதோ இறக்குறதோ கிடையாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளின் பொருளாதார வர்த்தக அடிப்படையில் நடக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் விலை நகர்வுகள் இதை தான் வந்து நம்ம பிரைஸ் ஆக்ஷன் ட்ரேடிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் ஒரு நூறு நாடு இருக்கு அப்படின்னா அந்த நூறு நாடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு வந்து லிங்க் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்தியா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஎஸ் கூட லிங்க் ஆயிருக்கும் எல்லா கண்ட்ரி சைனா சைனா ஆஸ்திரேலியா சீனா ஜப்பான் சிங்கப்பூர் மலேசியா எல்லா கண்ட்ரிலையும் வந்து சைனா இல்லை இந்தியா வந்து லிங்க் ஆயிருக்கும் அதே மாதிரி சைனா வந்து மற்ற கண்ட்ரி கூட லிங்க் ஆயிருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து எல்லாமே ஒன்னோட ஒன் பை ஒன் வந்து லிங்க் ஆகுறதுனால ஸோ நம்மளால வந்து மார்க்கெட் யாரும் ஆப்ரேட் பண்ண கிடையாது மார்க்கெட்ல வந்து பொருளாதாரத்தில் ஏற்படக்கூடிய சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் சரிங்களா உற்பத்தி அண்ட் என்ன சொல்றது உற்பத்தி பிளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உபயோகம் நான் சொல்லலாம் யூசேஜ் இந்த ரெண்டு அடிப்படையில மார்க்கெட் நகருது அந்த ரெண்டு இப்போ குடாயில் வந்து சொல்றான் யூஎஸ்ல வந்து உடனே சொல்றான் நான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றான் உடனே மார்க்கெட் வந்து ஃபால் ஆகுது உடனே சவுதிகாரம் சொல்றான் நான் என்னுடைய ப்ரொடக்ஷன் வந்து நான் வந்து நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்க்கு வந்து கட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்ற உடனே மார்க்கெட் மேல போகுது இதுதான் புரிதுங்களா சொல்றது இதுதான் உண்மையான வார்த்தை ஸோ நிறைய பேர் லைவ்ல இல்லை எல்லாருமே கம்மி ஆகிட்டே போறாங்க நான் சொல்றதே வேஸ்ட்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஏன்னா இது வந்து சொன்னது அவ்வளவு முக்கியமான தகவலுங்க ஸோ சொன்னது புரிஞ்சுதுங்களா எஸ் ஆர் நோ ப்ளீஸ் கமெண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் சொன்னது உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுதா மார்க்கெட்டை யார் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அதுதான் நான் சொன்ன இவ்வளோ நேரம் நான் பேசி ரொம்ப கத்தி பேசுகிறேன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுதுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ் ஆர் நோ கமெண்ட் ப்ளீஸ் அவ்வளோதாங்க மார்க்கெட்டை யாரும் ஆப்ரேட் பண்ணுறது கிடையாது மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும்தான் பண்ணுறாங்க அதாவது நம்ம வர்த்தகம் செய்கிறோம் பை ஆர்டர் செல் ஆர்டர் போடுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் வராம சர்வரை கரெக்டா மேனேஜ்மெண்ட் பண்றாங்க மணி மேனேஜ்மெண்ட் பண்றது எப்படின்னு கேக்குறீங்களா ஒரு டிசிப்ளின் கேபிட்டல் வச்சு டிசிப்ளின் ட்ரேட் பண்ணுங்க ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய் கொண்டு வரீங்கன்னா என்னுடைய பிரான்ச் இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய் டெய்லி சம்பாதிக்க முடியும் இதுதான் மணி மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்சுவலாக நிறைய விஷயங்கள் இருக்குங்க மார்க்கெட்டில் நிறைய பேர் இந்த ஸ்டாப் லாஸ் ஹண்டிங்லாம் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஸ்டாப் லாஸ் ஹண்டிங் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபேக்னு நான் சொல்லுவேன் என்னை அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் ஸ்டாப் லாஸ் ஹண்டிங்லாம் கூட ஒரு கட்டுக்கதைன்னு நம்ம சொல்லுவேன் ஏன்னா நம்ம தெரியாமல் என்ட்ரி எடுக்கிறோம் அதனால் ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகுது இதுதான் உண்மை ஸ்டாப் லாஸ் ஹண்டிங் அப்படின்றதும் ஒரு பொய்யான வார்த்தை தான் என்னுடைய அனுபவத்தில் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் என்னன்னா நம்ம தப்பான இடத்துல என்ட்ரி எடுத்திருப்போம் அதனால அந்த இடத்துல கரெக்டா போய் மார்க்கெட் தான் அந்த ஹை வெண்ட் தான் போயிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ இதுதான் விஷயம் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் மெத்தட சொல்லி கொடுங்க அப்புறம் கண்டிப்பா சொல்றேங்க அதுக்கு ஒரு டைம் வரும் கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் சார் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சிப்ல அமௌண்ட் போடலாமா இல்லைங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல நான் வந்து பண்ணதில்லை அதனால வந்து டென் இயர்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன கேபிட்டல் வச்சு பண்றதுங்க பண்ண நினைச்சா பண்ணுங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை 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 இது வந்து எப்படி சார் என்னுடைய லாஸ் மட்டும் ஹிட் ஆகிட்டு செல் ஆகுது அப்படின்னு கேட்குறீங்க இல்லையா உங்களை மாதிரி ஆயிரம் பேர் அங்கே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் மட்டும் கிடையாது அது வந்து நீங்கள் மட்டும் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நீங்கள் மட்டும் தோணுது அதே வந்து ஒரு நூ ஒரு ஐநூறு பேர் வந்து ஒரு ஷோ ஒரு ரூமில் உட்காந்துட்டு ட்ரேட் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே வந்து ட்ரேட் பண்ணும் ஒரே ஸ்க்ரீனை பார்க்குறாங்க அப்படின்னும் போது பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் அது எப்படி சார் என்னுடைய ஸ்டாப் லாஸ் மட்டும் ஹிட் ஆகுதுன்னா அங்கே ஒரு லாட் ட்ரேட் ஆகுற பல லாட் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு அதை நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க சரிங்களா ஸோ அங்கே பல லாட்ஸ் வந்து ட்
ரெண்டை கண்டுபிடிச்சு பழக எவ்வளவு நாள் ஆகும்னு கேக்குறீங்க எனக்கு அதிகமான டைம் எடுத்துக்கிச்சுங்க ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு த்ரீ த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் ஆச்சு எனக்கு ரெண்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது வந்து என்னுடைய மென்டலி நான் வந்து சொல்ற ஐடியாஸ் தான் இங்க பை பண்ணலாம் இங்க செல் பண்ணலான்ற அந்த மென்டலி நான் வந்து ஆஹ் கத்துக்கிட்டதுனால எனக்கு வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆச்சு நான் ஓப்பனா சொல்லுவேன் சரிங்களா நான் மார்க்கெட்டை வந்து இவ்வளோ துல்லியமாக அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒழுங்கான வழியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட நம்ம சேனல் ஆரம்பிச்சு பார்த்தீங்களா அதுக்கு அப்போது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் நியர் பை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டே தான் இருந்தேன் என்னுடைய சேனல் ஆரம்பித்து ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னுடைய நாலேஜ் எனக்கே டெவலப் ஆச்சு ஸோ இப்போது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன் நான் மார்க்கெட்டில் ஒரு நான் ஒரு ஆர்டர் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அங்கே வந்து எனக்கு ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது இப்போது கூடிய சீக்கிரம் அதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டாக மாற்றிடுறேன் ஸோ மெனி லாஸ் சார் கண்டிப்பாக அங்கே கொஞ்சம் வருத்தமான ச வருத்தமான ஒரு தகவல் தான் ரெக்கவர் பண்ணிடலாம் எனக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ட் இருக்கு எவ்வளோ லாஸ் பண்ணிட்டீங்க என்னோட லாஸ் எல்லாம் வந்து பிலோ ஒன் லேக் உள்ள தாங்க ஒன் லேக் மேலாம் நான் பண்ணலதே கிடையாது ஒரு சிக்ஸ்டி ஒரு எயிட்டி அந்த மாதிரி நியர் பை இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் பெரிய லாஸ் எல்லாம் பண்ணல சரி எவ்வளோ காசு விற்று இருப்பீங்களா அதான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஒன் லேக் நீ ஒன் லேக் உள்ளதா இருக்கும் சிக்ஸ்டி டூ எயிட்டி தௌசண்ட் சம்திங் தான் லாஸ் பண்ணியிருப்பேன் நான் இப்போ வரைக்கும் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் நீங்கள் லாஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு செயல் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க மார்க்கெட்டில் ரெண்டு வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷத்தில் ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் லாஸ் பண்ணிங்களா அதாவது மார்க்கெட்டை வந்து நல்லா துல்லியமாக தெரிஞ்சதுன்னா அந்த ஒன்றரை லட்சத்தை ஒரே நாள் எடுத்துடலாம் புரியுதுங்களா சொல்கிறது ஆனால் அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் பொறுமையாக அனலைஸ் பண்ண மார்க்கெட்டை எத்தனை லாட் போட்டாலே மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆகாத மாதிரி ட்ரெண்டை கண்டுபிடிக்கணும் அருள் பாரதி அப்படின்னு நண்பர் வந்து முக்கியமான கமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு நான் எல்லாருக்குமே ஷோ பண்ணுறேன் பாருங்க அதாவது ட்ரெண்டு ஃபாலோ பண்ணாலும் ட்ரெண்டு திடீர்னு மாறி போகுது அப்படின்னு சொன்னீங்களா அப்போ நீங்கள் சரியான ட்ரெண்டை கண்டுபிடிக்கலான்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா சொல்றது அதாவது ட்ரெண்டு வந்து ட்ரெண்டு ஃபாலோ பண்ணாலும் அப்படின்னு சொல்றீங்களா நீங்க எந்த ட்ரெண்டை ஃபாலோ பண்றீங்க ட்ரெண்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்க டார்கெட் அச்சீவ் ஆயிட்டு தான் மார்க்கெட் ரிவர்ஸே வரணும் அது மினிமம் ப்ராஃபிட்டா இருந்தாலும் சரி லாஸ்ட் டென் மந்த்ல வந்து ஒன் லேக் டூ தௌ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் லாஸ் பண்ணீங்களா எயிட் இயர்ஸ்ல த்ரீ லேக்ஸ் லாஸ் பண்ணீங்களா மை காட் அருள் பிரசாத் எயிட் மந்த்ல நைன்டி தௌசண்ட் லாஸ் பண்ணீங்களா ஓகே திடீர்னு நீங்களே கமெண்ட் பண்றீங்க எவ்வளவு லாஸ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி மற்றவங்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நீங்க வந்து ப்ராஃபிட்ல இருக்கீங்களா லாஸ்ல இருக்கீங்களா எவ்வளவு லாஸ் பண்ணீங்க ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க அதனால மற்றவங்களையும் நான் கேட்கறேன் உங்களுடைய லாசஸ் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா என்னுடைய லாசஸ் வந்து பிலோ எயிட்டி தௌசண்ட்குள்ள இருக்கு ஓகே நண்பர் ஒருத்தர் கால் பண்ண கமெண்ட் பண்ண ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து லாஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒன் மந்த்தில் ஓ மை காட் ஐ திங்க் நீங்கள் எங்கிட்ட பேசுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒன் ஒன் லேக் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் ஃபைவ் இயர்ஸில் ஃபோர் லேக்ஸ் லாஸ் பண்ணேன் கண்டிப்பாக ரெக்கவர் பண்ண முடியுங்க வருத்தப்படாதீங்க ஓகே நவ் பாஸ்ட் டூ இயர்ஸில் டூ லேக்ஸ் லாஸ் பண்ணிங்களா ஓகே மணிகண்டன் புரியல டூ லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் லாஸ் பண்ணிட்டு உங்ககிட்ட வந்திருக்கேன் அப்படியா ரொம்ப நன்றிங்க கண்டிப்பாக ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் பொறுமையாக வாங்க மாஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து லாஸ் பண்ணியிருக்கேன் டூ மந்த்தில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து லாஸ் பண்ணியிருக்கேன் லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்தில் த்ரீ லேக்ஸ் ஃபாரக்ஸ் இல்லையா ஃபாரக்ஸ் பண்ணாதீங்க சார் ஃபாரக்ஸ் ஏன் சார் பண்ணி உங்கள் கேப்டன் அப்படி லாஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஒன்றும் புரியல பாலகிருஷ்ணன் லாஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இன் த்ரீ இயர்ஸ் ஓ மை காட் சிக்ஸ் மந்த்தில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் லாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவர் உங்க ப்ரோ நேத்தி நீங்கள் என்னை குரூப்லேயே சேர்க்கல இன்னைக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் லாஸ் எனக்கு ஓ மை காட் சாரிங்க நான் ரெண்டு நாள் ஆச்சுங்க வாட்ஸ்அப் குரூப் மெசேஜ் ரீட் பண்ணலைங்க ஸோ கொஞ்சம் வருத்தப்படா
தேர்ட்டி தௌசண்ட் லாஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு யாருமே ப்ராஃபிட் இருக்க மாட்டாங்க ப்ரோ ஐ திங்க் எமோஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்க டூ டேஸே என்ன காண்டாக்ட் பண்ணுறீங்களா சாரிங்க தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க இன்னைக்கு என்னால் பர்சனல் ஒர்க்னால எதுவுமே பண்ண இப்போ கூட பாருங்கள் கால் கொடுத்துட்டு அப்படியே லைவில் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் இன்னும் நான் வந்து என்னுடைய வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் இன்னும் சரியாக ரீட் பண்ணல யாருக்கும் ரெஸ்பான்ஸும் பண்ணல நான் ஓகே டுவெல் தௌசண்ட் த்ரீ மந்த்தில் லாஸ் பண்ண அப்படின்றாரு கொமாடி டூ இயர்ஸ் ஸ்பெண்ட் டூ லேக்ஸா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் பட் மை ஏர்னிங்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ லேக்ஸ் டோட்டலி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் லாஸ் ஃபாரக்ஸ் ரேட்டில் ஏன் சார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து மூணு லட்சம் பண்ணிங்க என்னுடைய ஏர்னிங்ஸ் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சம்னு சொல்கிறீங்க வெரி குட் நல்ல ஒரு இது ஆனால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் லாஸ் இன் ஃபாரக்ஸ் ரேட் மொத்தமாகவே இழந்துட்டிங்களா ரொம்ப கஷ்டமான விஷயங்க இவ்வளோ ப்ராஃபிட்டை பார்த்துருக்கீங்க தொடர்ந்து உடனே லாஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா எதுவும் கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லைங்க அங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் பட் மை ஆவரேஜ் ஏர்னிங் ஓகே 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 பார்த்தீங்களா நீங்களே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் சொல்கிறது எமோஷன்ஸாக கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் டிசிப்ளின் ப்ராஃபிட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு மேலேயாவது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க மார்க்கெட்டில் நம்ம சொல்கிற லெவல்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரிங்களா பதினொன்றரை மணி ஆயிடுச்சுங்க லைவை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இல்லை நான் கொஞ்சம் நேரம் கண்டினியூ பண்ணலாமா அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைவை கண்டினியூ பண்ணலாமா பண்ணலாம் சார் ஓகே ஓகே ஓகேங்க எஸ் கண்டினியூ கண்டினியூ வெரி குட் வெரி குட் இல்லை தூக்கம் இல்லை ஒரு டயர்டுங்க இன்றைக்கெல்லாம் நிறைய ட்ராவல் இருந்தேன் நான் அதனால் கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா நான் பேசுகிறது கொஞ்சம் கத்தி பேசுவேன் அதனால் வந்து கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இல்லை நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஒன்றும் தப்பு இல்லை சரிங்களா இன்றைக்கி வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவலில் இருந்தேன் ஸோ ரொம்ப டயர்டாக இருந்தது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே ஏதோ முக்கியமான கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எமோஷன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாங்க எமோஷன்ஸை பற்றி நிறைய கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க இப்போ எல்லாமே நம்ம சொல்லியாச்சு நீங்களும் சொல்லிட்டீங்க எமோன்ஸ் எமோஷன்ஸ் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் எப்படி எமோஷன் இந்த இடத்துல என்னால் எமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ இதுதான் வந்து ரீசனுங்க எல்லாமே வந்து சொல்லியாச்சு சரிங்களா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் லைவை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி சப்போர்ட் அண்ட் ரேசன்ஸ் லைன் குணசேகரன் சார் சப்போர்ட் அண்ட் ரேசன்ஸ் லைனை பற்றி நிறைய வீடியோஸ் போட்டுருக்குங்க ஏன் என்னுடைய வீடியோவில் ஹோம் பேஜ் போக மாட்டேன்றீங்க எனக்கு தெரியல என்னுடைய சேனலில் ஹோம் பேஜ் போங்க இல்லை பிளேலிஸ்டில் போங்க உங்கள் கமெண்ட்ஸை பதிவு பண்ணுங்க நீங்களே ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா கண்டிப்பா கண்டிப்பா ட்ரீம் லெவல் கண்டிப்பா நான் அப்டேட் பண்றேங்க ஓகே फ्रेंड्स வீடியோ வந்து லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணி வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க சரிங்களா நாளைக்கு லீவ் தான நாளைக்கு வந்து ஒரு அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரீயா பேசலாம் சரிங்களா சோ once again final request வீடியோ ஷேர் பண்ணிட்டு போங்க 63 பேர் லைவ்ல இருக்கீங்க ஒரு 60 ஷேர் பண்ணீங்கனா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அடிக்கடி ஷேர் பண்ண சொல்லுங்கனு சொல்லிட்டு கேக்குறேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தொந்தரவா இருக்கா என்னன்னு தெரியல அது இருந்தாலும் சொல்லுங்க இல்லை சார் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் பரவாயில்ல வீடியோ லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்க வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாருமே போய் தூங்குங்க நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் மற்ற விஷயங்களை கண்டிப்பாக நாளைக்கு வாட்ஸ்அப் பார்த்துட்டு எல்லாருக்குமே ரீப்ளே பண்ணுறங்க சரிங்களா ஸோ ஒன் செகண்ட் லைக் பண்ணாதவங்க வீடியோ லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா நாளைக்கு சாட்டர்டே சண்டே நிறைய பேர் லைவ் வீடியோ பார்ப்பாங்க ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இல்லை உங்கள் ஃப்ரீ டைமில் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஒரு சின்ன ஷேர் தானே ஷேர் பண்ணி விடுங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஏன்னா வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா உடனே பார்த்துருவாங்க ஃபேஸ்புக்கில் என்னுடைய பேஜை வந்து லைக் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஓகே எல்லாருக்குமே குட் நைட்டுங்க ஓகே பாய் ஃபைனல் ரிக்வஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து வாட்ஸ்அப் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருங்களா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து செவன் டூ
குட் நைட் சார் குட் நைட் குட் நைட் லைக் அண்ட் ஷேர் ஓகே ரொம்ப நன்றி வீடியோ லைக் பண்ணாங்க லைக் பண்ணி வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரே ஒரு ஷேர் மாட்டோம் உங்க வாட்ஸ்அப்ல கூட ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணிட்டு போய் தூங்குங்க நாளைக்கு சாட்டர்டே சண்டே நிறைய பேர் வீடியோஸ் பார்ப்பாங்க ஸோ பார்த்தாவது உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் இல்லையா அதுக்காக தான் சொல்றது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் குட் நைட் தேங்க்யூ